ఈసారి ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీని గద్దె దింపి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావటం మీద ఎంత విస్తృతమైన చర్చ జరుగుతుందో అంతకంటే ఎక్కువ చర్చ జరుగుతోంది ఓ వ్యక్తి గురించి అప్పటికే రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఓ వ్యక్తిని ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ఉన్న మరో వ్యక్తిని ఈ ఇద్దరిని ఓడించి గెలిచారు కాటిపల్లి వెంకటరమణారెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఆయన మీదే చర్చ జరుగుతోంది గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినా సోషల్ మీడియాలో చూసినా ఆయన ట్రెండింగ్ స్టార్ గా ఉన్నారు నమస్తే వెల్కమ్ టు యోయో చివి టైమ్ టు టాక్ నేను మీ విజేత సో ఇప్పుడు వెంకటరమణారెడ్డి గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయన గెలుపుకి కారణాలేంటో ఆయనతోనే మాట్లాడి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి వెంకటరమణారెడ్డి గారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా కాంగ్రాట్స్ అండి యాక్చువల్లీ డబుల్ కాంగ్రాట్స్ ఎందుకంటే ఒకటి ఎమ్మెల్యేగా గెలవటం అయితే రెండు అవతల గెలిచిన మీరు గెలిచిన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మామూలు వ్యక్తులు కాదు కాబట్టి డబుల్ కాంగ్రాట్స్ చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ మూడో కాంగ్రాట్స్ కూడా చెప్పాలమ్మా డబ్బు మధ్యం లేకుండా గెలిచిన అది మెయిన్ అసలు అది అలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా కాంగ్రాట్స్ చెప్పాల్సి వస్తుంది ఏమో నిజానికి ఓకే సో సక్సెస్ ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారండి ఏముందమ్మా ఏదైతే మాట ఇచ్చిన ఆ మాట మీద నిలబడాలి శాశ్వతంగా ఆఖరి శ్వాస వరకు ఈ స్థానంలో నేనే ఉండాలని కోరుకుంటున్నా ఆ ఆ రకంగా పనిచేయాలని అనుకుంటున్నాను సో సక్సెస్ ని ఎంజాయ్ చేయడం కంటే కూడా ముందు ఈ రెండు మూడు రోజుల నుంచి చాలా బిజీ బిజీగా గడుపుతున్నట్టున్నారు కార్యకర్తలు పాపం కష్టపడ్డటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళందరూ కూడా ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా ఆనందంగా నాతోనే ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం ఈ ఐదు రోజుల నుంచి మూడో తారీఖు నుంచి పూర్తిగా వాళ్ళ కోసం అన్నా నేను ఇంట్లోనే ఉన్నాను బయటకు కూడా వెళ్ళలేదు ఓకే సో ఎలా ఉంది కార్యకర్తల ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది ఎందుకంటే మీరెంత కష్టపడ్డారు మీ వెనకుండి మిమ్మల్ని గెలిపించడానికి వాళ్ళు అదే స్థాయిలో కష్టపడ్డారు కాబట్టి వాళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా మార్గదర్శకం మాత్రం నేను చేసినా కానీ కష్టం అంతా వాళ్ళదే అమ్మా వంద శాతం ఫీల్డ్లో కష్టపడ్డది లాస్ట్కు డబ్బు మద్యం లేదు అని తెలిసి కూడా వాళ్ళు ఒక్కనాడు కూడా ఐదు సంవత్సరాలుగా ఒక్కనాడు కూడా వాళ్ళు ఒక్క రూపాయి నా నుంచి ఆశించలేదు వాళ్ళే ఉల్టా వాళ్ళ పెట్రోల్ పోసుకొని వచ్చి ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళు కానీ ఒకనాడు పెట్రోల్ అడిగిన వాళ్ళు కాదు కనీసం భోజనం తప్ప నా నుంచి ఎటువంటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయని కార్యకర్తలు అమ్మా ఇది భారతదేశంలో ఎవరికైనా ఉంటారా ఉంటారా నాకు తెలియదు కానీ నాకున్న కార్యకర్తలు అయితే వాళ్ళు ఉల్టా అంటే వాళ్ళే పెట్టుబడి పెట్టే పరిస్థితి అంటే ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు పెట్రోల్కి వాళ్ళే పోసుకొని వచ్చారు తప్ప ఎన్నడో ఒక రూపాయి నాతో అడిగే పరిస్థితి కానీ నా దగ్గర తీసుకునే ఆలోచన కానీ వాళ్ళకి రాలేదు అలాగే ఎలక్షన్ కూడా అంతే వ్యవస్థ అనేది వాళ్ళ ఇంట్లో తిని వాళ్ళ ఇంట్లో టీ తాగి వెళ్ళి అందరికీ ఓటు అడిగి మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంట్లో తిని పడుకున్నారు తప్ప ఎక్కడ కూడా రూపాయి కోసం వెయిట్ చేయడం కానీ ఆ రూపాయి గురించి ఆలోచించేది కానీ లేని కార్యకర్తలు వీళ్ళంతా కొత్త వాళ్ళే రాజకీయంలో ఒక కొత్తదనం చూపించాలి అవినీతి రహిత నియోజకవర్గం ఏర్పరచాలి డబ్బు మద్యం లేని గెలుపు సాధించాలని ఐదు సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నం చేస్తూ ప్రజల్లో మనలను పొందు పనిచేసినటువంటి వ్యక్తులు ఇందులో లీడర్ కరెక్ట్ ఉండి క్యాడర్ సరిగా లేకుండా ఫెయిల్ అయ్యేవాళ్ళు క్యాడరు నీతితో ఉండి లీడర్ సరిగా అర్థం చేసుకోకుండా ఫెయిల్ అయ్యేవాళ్ళు ఇవాళ ఫైనల్గా వాళ్ళ కష్టంతోనే నేను గెలిచిన నా తెలివితో కాదు నా ఆలోచనతో కాదు వాళ్ళ కష్టం ఆలోచన మాత్రం నాదే రూపం అంతా వాళ్ళదే సో కార్యకర్తలు అంటే మీ కార్యకర్తలు మీ పార్టీ కార్యకర్తలు మీకోసం కష్టపడ్డ వాళ్ళు కాబట్టి సరే వాళ్ళు ఓకే బట్ గెలిపించుకున్న నియోజకవర్గ ప్రజల రియాక్షన్ ఎలా ఉంది ఆ ప్రజలు మద్యం లేకుండా డబ్బు లేకుండా ఎలక్షన్ అవుతుందా అసలు ఇదేంటి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు అనుకున్నారు కొత్తలో ఆపోజిషన్ నాయకులు కూడా అదే ఎక్స్పెక్టేషన్లో అదే పద్ధతులు ఉన్నారు వాళ్ళు చేంజ్ కావద్దని భగవంతుని కూడా కోరుకున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళు అదే పద్ధతిలో ఉంటే నేను ఈజీగా మూవ్ అయిపోవచ్చు ప్రజల్లో అదే ఇవాళ వాళ్ళకు కూడా ఆ పార్టీల కార్యకర్తలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలపాలి అంటే ఒక రకమైన సహాయం వాళ్ళు కూడా చేసినట్టు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ డబ్బు లేని మద్యం లేని గెలుస్తాడా కానీ తిరిగానే అనుకున్నారు కానీ జనము ఒక సమయంలో నన్ను పదిహేను వేల ఓట్లు వేసి నన్ను ఓడగొట్టినటువంటి జనం డిపాజిట్ కూడా రానటువంటి ఓటర్లు అటువంటి ఓటర్ల నమ్మకాన్ని చూడగొనే ప్రయత్నం చేయాల్సి వచ్చింది అసలు వాళ్ళు నన్ను నమ్మాలంటే నేను ఏం చేయాలి వాళ్ళ నమ్మకాన్ని నేను పొందాలంటే నేను ఏం చేయాలి అంటే వాళ్ళతో ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉండాలి ఇరవై నాలుగు గంటలు వట్టి పోయి తిన్నావా బాగున్నావా అంటే ఆ దానికి అటాచ్మెంట్ పెరగదు పరిచయం పెరుగుతుంది పరిచయం వేరు అనుబంధం వేరు అనుబంధం పెరగాలంటే వారి సమస్యలు ఏంటో కనుక్కోవాలి ఆ
మాస్టర్ ప్లాన్ లేని రైతులతో ఉద్యమం కావచ్చు అట్లాగే కబ్జాలు లోకల్ ఇష్యూస్ కావచ్చు సెటిల్మెంట్స్ కావచ్చు అరాచకం కావచ్చు ఇంకా టీఆర్ఎస్ నాయకుల అవినీతి కావచ్చు అధికారుల అవినీతి కావచ్చు ఇవన్నిటి మీద కొట్లాడి వారికి పనులు చేస్తే ఒక నమ్మకం వచ్చింది గట్టాడు నిలబడతాడు మాకున్నాడు మాట తప్పడు మాట ఇస్తే మాట మీద ఉంటాడు మద్యము డబ్బుకు దూరంగా ఉంచుతాడు కానీ నిజంగా కష్టమస్తే మాత్రం వచ్చి వెన్నంటి ఉంటాడు అనే ఒక నమ్మకాన్ని స్టార్ట్ చేయగలిగినాం దాన్ని పునా తెయ్యగలిగినాం దాని మీద ఇల్లు కట్టగలిగాం ఆ ఇంట్లో ఒక మనిషి అయిపోయాం ఇవాళ మా అన్నదం అక్క చెల్లెలు అందరూ ఏమనుకుంటారంటే మా అన్న ఉన్నాడు మాకేంటి అన్నయ్య మాకేం అవసరం మాకేం కాదు అనే ఒక ధైర్యాన్ని ఇవ్వగలిగిన అప్పుడు అనుకున్నాను నేను ఈసారి గెలిచిపోతాను కానీ కార్యకర్తలకి ఇది కొత్తగా ఉన్నా ఇది ఏంటి ఇట్లా ఉంటే రాజకీయం అవుతుందా అని అనుకున్నటువంటి కార్యకర్తలు దూరమైనా కానీ ఇది కూడా చేయొచ్చు అని నమ్మినటువంటి వందలో ఐదుగురు తో చాలైనటువంటి కార్యకర్తల ప్రస్థానం పదివేల మందికి చేరుకున్నాం ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో మధ్యలో ఇంకా వన్ ఇయర్ కరోనాతో సమస్య ఉండంగా కాబట్టి ఇవాళ కార్యకర్తలు అందరూ మంచికి పది ఓట్లు వేసిన లక్ష లక్ష ఓట్లు వస్తాయి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ క్రియేట్ చేశాం కాబట్టి ఇవాళ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఇంటి ఓట్లు వాళ్ళ పక్క ఇంటి ఓట్లను అందరినీ ఇన్స్పైర్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ దంపగోవర్ధన్ గారు షబ్బిరాలి గారు ఉంటే నా మెజారిటీ ఒక ఆలోచన ఉండే సరే ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు కేసీఆర్ గారు వచ్చేసరికి సరే వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తారు మెజారిటీ తగ్గుతుంది తప్ప గెలుపు మాత్రం ఖాయం అనేది కార్యకర్తలు ఫిక్స్ అయ్యారు అందుకే స్వాగతం వాళ్ళకి కొడితే ఎనుగు కుంభస్థలమే కొట్టాలా కొట్లాడితే ఇలాంటి నాయకులతోనే కొట్లాడాలా గెలుపు ఆ గెలుపులో ఉండే అద్భుతం వేరే ఉంటుంది ఆనందం వేరే ఉంటుంది జీవితానికి సరిపడ సంతోషపడవచ్చు అని ప్రతి కార్యకర్త విపరీతంగా పనిచేశారు కానీ ఆ పని అవతల వ్యక్తులు ఎప్పుడు పేడ్ కార్యకర్తలను పేడ్ వర్కర్స్ని తీసుకురావడం పెద్ద జులూస్ చేయడం దాంట్లో సౌండ్స్ పెట్టడం ఎగరడం దుంకడం జెండాలు పెట్టడం ఏదో అంత చిల్లర వ్యవహారాలు చేయడం మందు పోయడం రాత్రి దావత్ ఇయ్యడం పొద్దున పైసలు ఇవ్వడం ఇది పని ఇది ఇదే రాజకీయము దీందే హైపు పేపర్లు మీడియాలో పేడ ఆర్టికల్స్ పెట్టి హంగామా చేసేస్తే ఓట్లు వస్తాయి అనుకునే పాత పద్ధతిలోనే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ నేనేమనుకున్నానంటే ఫీల్డ్లో పనిచేయాలి నాకు మనకి ఏది అవసరం లేదు ఎటువంటి హంగామా అవసరం లేదు కింద స్థాయిలో పనిచేసుకుంటూ రావాలనుకుని ఇంటింటికి మేము తిరిగాం వాళ్ళు రోడ్ల మీద తిరిగారు మేము ఇంటింటికి తిరిగాం ఇక్కడే వాళ్ళకు ఎదురు దెబ్బ తగిలింది రమణారెడ్డి గారు మీరు ఇందాక నుంచి ఒక అంశాన్ని పదే పదే ప్రస్తావిస్తున్నారు ఏదైతే డబ్బు మద్యం లేకుండా గెలిచాను అంటే మీ అభిప్రాయం ఏంటి అవతల వ్యక్తులు కేవలం దాని మీదే ఉన్నారని వంద శాతం అలా లేని నాయకత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంటే తెలంగాణలో ఆంధ్రలో తమిళనాడులో ఇదే వ్యవహారం నడుస్తూ ఉంది ఇది తప్పు అనేది హయ్యెస్ట్ కాస్ కాస్ట్లీయెస్ట్ ఎలక్షన్ ఇన్ తెలంగాణ అది పూర్తిగా వ్యాపారమయం అయిపోయింది ఖచ్చితంగా డబ్బును ఓటును కొనగలుగుతాము ఒక రెండు నెలలు పనిచేస్తే అయిపోతుంది వంద కోట్లు పెడితే అయిపోతుంది అని ఒక ఆలోచనకు వచ్చింది తప్ప ఇది ప్రజల సొమ్ము రేపు వంద కోట్లు పెట్టి మళ్ళీ వెయ్యి కోట్లు సంపాదించి ప్రజలను బీదవాన్ని బీదవాన్ని లాగానే ఉంచే పరిస్థితికి వస్తుంది వారిని పూర్తిగా ఉచితాలకు అలవాటు చేసి పూర్తిగా డబ్బుకు మద్యానికి అలవాటు చేసి వాళ్ళ ఎదుగుదలను మనం అవరోధ అవరోధకులుగా ఉంటున్నాము అనే ఆలోచన ఏ రాజకీయ నాయకునికి ఉండట్లేదు లా ఒక కద్దరు బట్టలు వేసిన రోజే ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్కు రిటర్న్స్ ఆలోచిస్తున్నారు అది తప్పు అని నేను అంటున్నాను కద్దరు ఒక సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ వైట్ ఈజ్ వైట్ వైట్ అంటే అందరినీ మంచిగా చూడాలి ప్రశాంతంగా ఉంచాలి ప్రశాంతతకు సింబలే తెలుపు అనేది ఆలోచన మానేసి వాళ్ళు కరప్షన్కి సింబల్గా కద్దరును మార్చారు కాదికుండా విలువనే తీసేసారు ఇవాళ సొసైటీలో రెండు అంశాలు ముఖ్యమైనవి ఒకటి ఫోర్త్ ఎస్టేట్ అనే మీడియా రెండోది పొలిటికల్ ఈ రెండు పొల్యూట్ అయినప్పుడు వ్యవస్థ మొత్తం సభ్య సమాజం ఖరాబ్ అయిపోతుంది ఈ రెండు వ్యాపార రంగాలుగానే మారిపోయింది కానీ దీంట్లో సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ ఎక్కడ కనపడట్లేదు ఇవాళ చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కడు కామెంట్ చేయడమే తప్ప ఫేస్బుక్లో మాట్లాడుతుంటే కింద ఏదో ఒక కామెంట్ వదిలేయడమే తప్ప ప్రెస్ మీట్ అవుతుంటే దాని మీద ఒక కామెంట్ వేయడం తప్ప అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడే దాంట్లో ఏముంది మరి అది ప్రజలకు సంబంధించిందేనా న్యాయం ఏ పక్కన ఉంది మాట్లాడుతుంది నిజమా కాదా కాదు నేను మాట్లాడతాను నేను ఎందరిని తిరిగినా సరే జై కేవీఆర్ జై కేవీఆర్ జై బీజేపీ ఏమిటికండి నేను ఏం మాట్లాడుతున్నా కూడా చూడకుండా కనీసం ఏమంటున్నాడు అంటే నేను పోస్ట్ పడేస్తే అయిపోతుంది అంతే 
ఇది రాన్ రాన్ ఫేస్బుక్ ఏమైంది రైట్ కామెంట్స్ చేసేవాడు తప్పి పేడ్ కామెంట్లు చేసే కాడికి వచ్చేసింది అంటే ఒక టీమ్ ఉంటుంది ఆ టీంతో పేమెంటు చేయడం ప్రతిపక్షాన్ని విమర్శించాలి కానీ సద్విమర్శ చేయాలి పద్ధతిగా హుందాగా విమర్శ చేస్తే ఆ తప్పు ప్రజలకు తెలిస్తే నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది నా విలువబోతుంది అనే పరిస్థితిలో రాజకీయ నాయకుడు ఎదగాలి కానీ ఎవడి దిడితే ఏముందండి నాకు డబ్బు వస్తే అయిపోయా ఆ ఇవాళది రేపు జ్ఞాపకం ఉంటుందా రేపటి తెల్లుండి జ్ఞాపకం ఉంటుందా మళ్ళీ పేడు పెట్టుకుంటే మళ్ళీ అందరు ప్రశంసిస్తారు అయిపోతుంది అనే కాడికి వచ్చేసి అది కాదు కదా వ్యక్తిగా విలువలతో కూడిన రాజకీయము హుందాగా ఉండాలనేది నేను కోరుకుంటున్నాను ఇది ఇరవై సంవత్సరాలుగా నేను దిగజారితే ఎన్నడో నేను ఏదో ఒక పార్టీలో ఎమ్మెల్యేని అవుతుంటే మంత్రిని అవుతుంటే నేను ఎప్పుడో సెటిల్ అయిపోతుంటే కానీ అది కాదు కదా కాన్సెప్ట్ అవినీతి రహిత నియోజకవర్గంగా ఉండాలి డబ్బు మద్యం లేని గెలుపు కావాలి దానికి కష్టపడితే సాధ్యం అవుతుంది అని ప్రూవ్ చేయాలనుకున్నాము రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో బీజేపీ అవకాశం ఇచ్చింది కానీ ఆరు నెలల ముందే వచ్చాడు మనం ఏం చేయలేని పరిస్థితి ప్రజలకు అందుబాటులోకి రాలేదు పరిచయాలు లేవు కాబట్టి ఇంట్రడక్షన్ ప్రోగ్రామ్ అనుకొని డోర్ టు డోర్ వెళ్ళాం అరవై ఐదు వేల ఇండ్లు ఉంటే అరవై ఐదు వేల ఇంటికి కడప తొక్కి కనిపించి దండం పెట్టి వచ్చాను పదిహేను వేలు ఓట్లు వచ్చినాయి అప్పుడు ఏ ఒక్క రూపాయి ఖర్చు పెట్టలేదు ఇప్పుడు కూడా ఐదు సంవత్సరాలుగా పనిచేసుకుంటూ వచ్చినాం సేవతో కూడా ఓట్లు వేయించుకోవచ్చు లేదా నీ పనితనంతో కూడా ఓట్లు వేయించుకోవచ్చు అనే ఆలోచన రావాలనేది నా ఆలోచన అది కూడా లేకుండా రెండు నెలలు పని చేయాలా యాభై ఎనిమిది నెలలు ఎంజాయ్ చేయాలనే పరిస్థితికి వచ్చింది రాజకీయం అరవై నెలల్లో కానీ ఈ రెండు నెలలు వచ్చి ఏమీ లేదు దండలు మనమే పూల బొక్కెలు మనమే శాల్వాలు మనమే డీజే మనేది డప్పు మనేది మీదికెళ్ళి చల్లే పూలు మనేది వాళ్ళు తినే తిండి మనేది డాన్స్ చేస్తే మన మన పైసలే వెనకాలపై వందల వేలాది మంది మన వాళ్ళే డబ్బు కోసం ఇది ఇది అంత ఆర్టిఫిషియల్గా అనిపించదా రాజకీయం ప్రాపర్ రన్లో ఎందుకు చేయలేము అభిమానులు ఐదుగురు ఉంటే సరిపోదా ఐదు వేల మంది వెనకాల వస్తే జనం ఉన్నారనేది పేపర్లో వస్తుండొచ్చు కానీ ఆ పేపర్కి కూడా మనం ఏదో చేసుకోవాల్సింది ఆ పేపర్ వట్టిగా రాదు ఇదంతా చేసి ఎవరిని ఉద్ధరించడానికి మరి ఈ ఖర్చు అంతా పెట్టే బళ్ళు ప్రజల మధ్యన పెడితే ప్రజలకు సేవ చేస్తే ఏం పోయేది ఒకనాడు కాకపోతే ఒకనాడు అవకాశం వస్తుంది కదా అట్లాంటి ఆలోచన చేయాలనేది నా ఉద్దేశం రమణారెడ్డి గారు మీరు అన్నట్టు కాస్ట్లీ ఎలక్షన్స్ డబ్బు మద్యం ఎక్కువగా ప్రభావం చూపించేది ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ప్రస్తుతం పరిస్థితి అయితే అదే చూస్తున్నాం అవి లేకుండా మీరు గెలిచారు అంటే మెయిన్ కారణాలు ఏమనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే అదొకటే రీజన్ కాదు ఇంకా చాలా ఉంటాయి నేను చెప్పాను కదా ఫస్ట్ వాళ్ళ వాళ్ళకి ప్రజలకి నమ్మకం కలగాలి రమణారెడ్డి గారు మీరు అన్నట్టు కాస్ట్లీ ఎలక్షన్స్ మద్యం డబ్బు ఎక్కువగా ప్రభావం చూపిస్తున్న ఎలక్షన్స్ ముఖ్యంగా తెలంగాణలో అయితే అది ఒక్కటే అంశం కాదు రాజకీయ నాయకుడు గెలుపటంలో అనేక రకాల అంశాలు ప్రభావితం చూపిస్తాయి కాబట్టి అది కాక మీ గెలుపుకి ఈ రకమైన గెలుపుకి కారణాలు ఏంటి మిగతా ఇప్పుడు ప్రజల్లో ఏదైతే నీడ్ఫుల్ ఉంటుందో ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో ఆ అవసరము గుర్తించి వాళ్ళకు సర్వీస్ చేయగలిగే ఆలోచన లీడర్కి ఉండాలి లీడరు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ అవైలబిలిటీలో ఉండాలి లీడర్ ఉన్నాడు అని అంటే గుండె మీద చేసుకొని ఓటరు పడుకోవాలా ప్రజలు పడుకునే పరిస్థితిలో ఉండాలి ఆఫీసులకు చెప్పులు ఎరగటట్టు తిరగకూడదు పోలీస్ స్టేషన్కి పోతే న్యాయం జరగాల కనీసము రాజకీయ నాయకుడు ఉన్నాడని ఒక ధైర్యంతో ఆఫీసర్లు ఈ డోర్ సర్వీస్ చేసే పరిస్థితులకు రావాలి అంతేగాని ప్రతి ఆఫీసర్ దగ్గర నుంచి కలెక్షన్ తీసుకొని ఆఫీసర్ చుట్టూ ప్రజలు తిరిగేటట్టు చేసి ప్రజల మధ్యకు పోయినప్పుడు వ్యతిరేకం వచ్చిందని మాట్లాడతారు వ్యతిరేకం ఎక్కడ వస్తున్నది చేయాల్సిన సర్వీస్ నీవు చేయాల్సిన సర్వీసు నువ్వు సర్వీస్ చేస్తే అధికారి ఎందుకు లంచాలు తీసుకుంటాడు అధికారి పోస్టింగ్ కావాలంటే పది ఇరవై లక్షలు ఇచ్చి రావాలా ఎక్కడి నుండి తెచ్చేస్తాడు మళ్ళీ ప్రజల నుంచే తీసుకోవాలి కదా అంటే నువ్వు డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ బ్రైబ్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నావు మళ్ళీ ప్రజల నుంచే కదా మరి నువ్వు ఇచ్చింది ఎంత ఓటుకు వెయ్యి రెండు వేలు ఐదు వేలు ఇవ్వచ్చు మందు ఓటుకు వంద రెండు వందలు మూడు వందలు మ్యాక్సిమం ఐదు వందలు అయితే మొత్తం మీద ఒక ఐదు వేలు ఆరు వేలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే సంవత్సరంకి వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి ఆరు ఆ ఐదు నెలలకు ఐదు సంవత్సరాలకు ఐదు వేలు ఆరు వేలు పెట్టి అంటే ఒక వెయ్యి నుంచి పదిహేను వందల ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్ ఇయర్ ఒక ఓటర్ మీద పెట్టి నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే డబ్బే ప్రధానంగా ఎందుకు అనుకోవాలి సర్వీస్ ఎందుకు కాదు చేయగలిగే సత్తా నీకు ఉన్నప్పుడు తెలివి ఉన్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన ఉన్నప్పుడు ఏది పాజిబిలిటీ ఏది పాజిబిలిటీ కాదు అసలు చేయగలుగుతామా లేదా అనేది నీ నోటి నుండి మాట వచ్చే ముందర ఒక్క క్షణం ఆలోచించుకుంటే అర్థమైపోత
ముందు రోజు ప్రిపరేషనే కారు డైరెక్ట్గా టైంకు రావాలా పంక్చువాలిటీ ఉండదు ఆఫీసర్ వస్తాడు పదకొండు గంటలకి మీటింగ్ అంటారు కాబట్టి పదిన్నర వరకు ఫైళ్ళు పట్టుకొని వస్తాడు సార్ వస్తాడు ఎమ్మెల్యే గారు పన్నెండు గంటలకు ఈయన మీటింగ్ మొదలు పెట్టేసరికి ఒంటి గంట ఒంటి గంటకి ఆఫీసర్లందరికీ షుగర్ బీపీ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు అందరూ యంగ్స్టర్ ఉండాలని ఏం లేదు యాభై ఏళ్ళ పైబడి ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు ఇది లంచ్ టైం అయిపోతూ ఉంటుంది ట్యాబ్లెట్ టైం అయిపోతూ ఉంటుంది కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమో రివ్యూ మీద ఉండదు నీవు చేసే పని ఎంతో ఒకటి నుంచి రెండు ఈ లోపల వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ కారు వాళ్ళని కాన్సన్ట్రేషన్ చేయించే లోపల నీకు ఫోన్ వస్తే వెళ్ళిపోతావు నీకు సబ్జెక్టే లేదు అసలు ఎవరిని డిపిఓనే మాడగల డిఎంహెచ్ఓనే మాడగలనే తేడా కూడా తెలియని లీడర్లు ఉన్నప్పుడు కనీసం సబ్జెక్టుకు రివ్యూ ఉన్నప్పుడు కనీసం అవగాహన ఉండాలనేది లేనప్పుడు కరప్షన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అయినప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతాయి కరప్షన్ నీ కలెక్షనే కావాలి కాబట్టి సబ్జెక్ట్ ఎందుకు సబ్జెక్ట్ కడితే కలెక్షన్ రాదు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలంటే ప్రిపేర్ కావాలా ఎగ్జామ్కు ప్రిపేర్ అయినట్టు ఆ హెడ్ ఎక్కన కలెక్షనే బెస్ట్ కదా ఇది వీళ్ళ పరిస్థితి ఇంకోటి మరి ప్రజలు ఓటేయడానికి డబ్బు మద్యము కాకుండా అని అంటే సర్వీస్ కూడా ఉంది కదా ఏముంటుందమ్మా ప్రజలకు ఏముంటుంది ఏం అడుగుతారు చెప్పండి ఒక రేషన్ కార్డు అడుగుతారు ఒక పెన్షన్ కార్డు అడుగుతారు ఒక పట్టా పాస్బుక్ అడుగుతారు మ్యాక్సిమమ్ వాళ్ళు ఏమన్నా అడిగితే ఏదన్నా ఇల్లు అడుగు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అడుగుతారు డబుల్ బెడ్రూమ్ లేదు సింగిల్ బెడ్రూమ్ లేదు వాళ్ళకి ఒక నాలుగు గోడలు ఒక పెద్ద రోజు బాత్రూమ్ పైకన్ ఉంటే అది ఇల్లే నా దృష్టిలో గుడిసెలో ఉన్న దానికన్నా రేకులలో ఉన్నాయి దానికన్నా గూలిపోయి ఇంట్లో ఉండే దానికన్నా నాలుగు గోడలు చత్తు ఉన్నటువంటి ఒక బాత్రూమ్ పైకన్ ఉన్న ఇల్లు గొప్పది కదా టెన్ బై టెన్ అయినా సరిపోతుంది కదా ఇంతకన్నా పెద్ద ఇల్లు అవసరం ఏం లేదు కదా ఏమి లేని వాడికన్నా ఇదే కదా నడుచుకుంటూ పెట్టేవాడికి సైకిల్ ఎన్ఎఫ్ కదా బెటరే కదా బెటర్ మెల్లకన్నా గుడ్డికన్నా మెల్ల నయం అన్నట్టు నడుచుకుంటూ పెట్టేవాడికన్నా సైకిల్ నయమే కదా ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఇవ్వకుండా ఎంతసేపు అవి పెండింగ్ పెట్టి ఎప్పుడో నెత్తుల మీద పెట్టుకొని పాతకాలంలో మేము బొట్టు బిళ్ళలు అమ్ముతాం సౌరాలు అమ్ముతాం దువ్వెన్లు అమ్ముతాం అని చెప్పి పాపం కడుపు చే పొట్టన పెట్టుకొని అమ్మకానికి ఉద్యో వచ్చేవారు పల్లెటూళ్ళు ఇవాళ లీడర్లు ఎట్లా వస్తున్నారు పెన్షన్లు ఇస్తాం రేషన్లు ఇస్తాం ఉచితాలు ఇస్తాం ఇండ్లు ఇస్తాం నీకు అది ఇస్తాం ఏమి ఇస్తారు నాకు అర్థం కాదు ఏంది చేసేది ఏంది ఎంతమందికి ఇస్తున్నారు ఏదైతే ప్రకటిస్తున్నామో ప్రభుత్వము రావడానికి ఎంత పర్సెంటేజ్ రిసీవ్ అచీవ్మెంట్ అవుతున్నారు పొలిటికల్ నథింగ్ బట్ బిజినెస్ కానీ రెండు ఉన్నాయి ఇందులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిటర్న్స్ అనేది పూర్తి వ్యాపారం డబ్బుమయం అది కానీ కమిట్మెంట్ అండ్ రిటర్న్స్ అనేది రాజకీయం అది ఎంతవరకు రీచ్ అయింది ఒక సామాన్య వ్యక్తికి ఎంతవరకు రీచ్ అయింది అనేది అది ఒక 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 యాంగిల్ అది రెండవ యాంగిల్ వాళ్ళకు ఉచితాలు ఇవ్వడానికి కన్నా బిలో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్లకు రిటర్న్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం చేయగలుగుతాం వాళ్ళకు వాళ్ళది వాళ్ళు ఎలా సంపాదించుకోగలుగుతారు వాళ్ళు వా వాళ్ళది వాళ్ళు ఎలా ఎర్న్ చేసుకోగలుగుతారు దానికి మనం ఏం చేయాలనేది ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి ఎంతసేపు ఉచితాలైనా యాభై ఏడేళ్ళు యా అరవై ఏళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి పెన్షన్ నెసిటీ ఇవ్వాల్సిందే పెన్షన్ తప్పని నేను అనట్లేదు రెండు వేలు ఇవ్వచ్చు మూడు వేలు కూడా ఇవ్వచ్చు తప్పేం లేదు కానీ ఎవరికి ఇవ్వాలి అనేది ఒక ఆలోచన ఉండాలి సరే ఉన్నోడు ఇంట్లో తల్లిదండ్రులను కాంతున్నారా అని అంటే కానట్లేదు ఇవ్వచ్చు ఉద్యోగం ఉన్న కొడుకు వచ్చి పెడుతున్నాడు అంటే పెట్టట్లేదు ఇవ్వచ్చు ఇద్దరికి కూడా ఇవ్వచ్చు ఎప్పుడు అరవై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత ఇద్దరికి ఇవ్వచ్చు కానీ అరవై ఏళ్ళ లోపల ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇద్దరు భార్యాభర్తలకు కూడా ఇవ్వచ్చు ఒకరికి వస్తే ఒకరికి ఇవ్వమనే అంత క్యాల్కులేషన్ కూడా అవసరం లేదు ఎక్కడైతే నీడ్ లేదో వాళ్ళని కట్ చేసి నీడ్ ఉన్న దగ్గర ఇవ్వచ్చు కానీ అంత టైము లేదు అవసరము లేదు అధికారికి అంత టైము ఇవ్వరు ఒత్తిడి చేస్తారు అయిపోవాలి 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 నలుగురికి ఇవ్వాలి ఫోటో దిగాలి ఓడిసిపోతుంది అంతే ఇది కాకుండా అదేమో ఎబో సిక్స్టీ బిలో ఫిఫ్టీకి మనం ఏం చేయాలా సరే చదువుకున్న వాడికి ఉద్యోగాలను ఎట్లా చేయాలా వాళ్ళు ఎమర్జ్ ఎట్లా చేయగలుగుతాము అనేది ఒకటి చూడాలా లేదు గవర్నమెంట్ సెక్టార్లు ఇవ్వలేము ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఎంతవరకు జనరేట్ చేయగలుగుతాము చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తులకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంతవరకు జనరేట్ చేయగలుగుతాము ప్రైవేట్ సెక్టార్లో అది చూడాలా అది లేదు ఇది లేదు ఆఖరికి జీవన వృత్తి ఇస్తామనే కాడికి వచ్చింది ఉద్యోగాలు ఇస్తామనేది మానేసి జీవన వృత్తి ఇస్తామంటే మూడు వేలతో నువ్వు బతుకున్నా అంటే కదా రేపు పెళ్ళి అవుతుంది ఎట్లా భార్యకు భర్తకు మూడు మూడు వేలు ఇచ్చి ఆ
అంటే నువ్వేం పని చేయకరా నాయన గదే ఐదు ఆరు వేలలో బతుకు అని అంటే ఏం చేస్తున్నాం ఏం కమిట్మెంట్ ఇస్తున్నాం అనేది కూడా ఆలోచించకుండా ప్రభుత్వాలు ఇట్లా చేస్తుంటే అది పద్ధతి కాదు అని చెప్తున్నాం రాజకీయంగా గెలవాలి అని అంటే డబ్బు మద్యం ఒకటే కాకుండా వేరే కారణాలు ఉన్నాయంటే ఇవన్నీ కారణాలే ఒక నీ విజన్ ఒకటి ఉండాలి కదా నిజంగానే కనిపించాలి కదా చాలామంది ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు చాలామంది ప్రధానమంత్రులు ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరికి పాజిటివ్ ఉంటుంది నెగిటివ్ ఉంటుంది ఇంక్లూడింగ్ ఆఫ్ మీ ఆల్సో ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జామ్షన్ ఫర్ దాట్ ప్రతి ఒక్కరికి మనిషి అయి పుట్టిన హుమెన్ బీయింగ్కి ప్రతి ఒక్క పాజిటివ్ ఉంటుంది నెగిటివ్ ఉంటుంది బట్ పాజిటివ్ని ప్రమోట్ చేస్తూ నెగిటివ్ని సబ్సిడ్ అయ్యేటట్టు మనం విమర్శించాలి తప్ప మంచిని జ్ఞాపకమే చేయం ప్రతి మంచిది ఉన్న మన మనం ఎదుటి పార్టీ కాబట్టి మనం వాళ్ళ మీద బురద చల ఇదొకటే ఏమి ఇంకేం లేదు తప్పు మనదైనా మన పార్టీ కాబట్టి అది బాగానే ఉంది అని అలా ఇప్పుడు నేను ఫేస్బుక్లో చెప్పిన నేను మాట్లాడుతుంటే జై కేవీఆర్ అదే వెంకటరమణారెడ్డిని ఎవరన్నా తిట్టుకుంటూ మాట్లాడితే కామెంట్ వల్గారిటీ కామెంట్ అన్నీ అన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నారు పేడికి కన్వర్ట్ చేశారు మొత్తం కార్యకర్త నుంచి మొదలు పెడితే ప్రమోషన్ వరకు కూడా అంతా పేడికి కన్వర్ట్ చేశారు లాస్ట్కు ఫేస్బుక్ కామెంట్ కూడా ఒక సెల్ పెట్టుకొని దాని మీద నుంచి ఆపరేట్ చేసే పరిస్థితికి దిగజారిపోయిన ఈ రాజకీయ వ్యవస్థల సమాజం ఏమైతున్నది ఒక వాట్సాప్ కానీ ఒక ట్విట్టర్ కానీ ఒక సోషల్ మీడియా ఏదైతే ఉందో ఆ సాధనము ప్రజలకు కమ్యూనికేషన్కు అనువుగా ఉండాలా అతి తొందరగా చేరాలని ఉన్నటువంటి వ్యవస్థను పూర్తిగా స్వార్థానికి వాడేసి కమ్యూనికేషన్కు వాల్యూ లేకుండా చేసి అసలు దాన్ని నమ్మకమే లేదు ఇప్పుడు ఎవడైనా ఇట్లా చూస్తే నమ్మతనే లేదు తెలియని పరిస్థితికి దిగజారి దీంట్లో బాధ్యులు ఎవరు అందరం కదా కాబట్టి కనీసం గ్రామీణ స్థాయిలో ఎంపవర్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో అక్కడ ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ ఎంపవర్మెంట్ కూడా అంతే పబ్లిక్లో నీవు చేసిన గవర్నమెంట్ చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ పబ్లిక్ రిటర్న్స్ లాగా కనపడాలి కానీ అది లీడర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా కనపడుతుంది ఇది జరుగుతున్నది రోడ్డు నేను వేయించిన మోరి నేను వేయించిన మీ తాత ఆస్తమ్మ వేయించినా ఎక్కడి నుండి వేస్తున్నారు మా ప్రభుత్వం చేసింది మేము చేస్తున్నాం మీ పనుల ద్వారా చేస్తున్నామని చెప్పే లీడర్ లేడే మేము చేస్తున్నాం ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ప్రజల నుంచే కదా ఇది మీ పన్ను మీరు తింటున్న దాంట్లో నుంచి మీరు కడుతున్న దాంట్లో నుంచి మీరు కొంటున్న దాంట్లో నుంచి వచ్చినటువంటి డబ్బును తీసుకొచ్చి మీ ఊరిలో మీకే వేస్తున్నాము అంటే అప్పుడు ఆ ఆలోచన ఎట్లయితే నా డబ్బు కాబట్టి ఐ ఎమ్ ద వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ వన్ ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్ నేను దీంట్లో ఉన్నా కాబట్టి దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు ఇది ప్రభుత్వం దగ్గర గోడ మీద బాత్రూమ్ చేసిపోయే కాలం వచ్చేసింది ఏంటంటే అది నాది కాదు మరి ఆని ఇంటి కాంపౌండ్ మీద చేస్తాడా చేయడు కదా గవర్నమెంట్ స్కూల్ గోడ మీద ఎందుకు అట్లా చేయడం వాళ్ళ ఇంటి కాంపౌండ్లో మందు తాగుతారా తాగరు కదా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో పోయి రాత్రిపూట మందు తాగుతారు ఏం నేర్పుతున్నారు జనానికి అంటే ఎంకరేజ్మెంట్ ఇది తప్పు అని చెప్పే లీడర్ లేడు ఎందుకంటే ఎంబడ తిరగడు ఎంబడ తిరగని తిరగకపోని నువ్వు రెక్టిఫై చేయాల్సిందే కదా మాట్లాడాల్సిందే సామాజిక బాధ్యత అయితే ఉండాలి కదా ఇవన్నీ కూడా రాజకీయంలో ఒక భాగమే ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు ఎక్స్పోజ్ వస్తుంది ఇవన్నీ ఒక చైన్ అయినప్పుడు ఎక్స్పోజ్ వస్తుంది ఆ లింక్ దిగినన్ని రోజులు ఎక్స్పోజర్ రాదు ఆ చైన్ ఎప్పుడైతే కలుస్తుందో ఖచ్చితంగా ఆ సక్సెస్ రౌండ్ ఖచ్చితంగా కనపడుతుంది సోషల్ మీడియాలో వెంకటరమణారెడ్డి గారు కేవీఆర్ గారు అని కొడితే ఇప్పుడు ఒక ట్రెండింగ్ స్టార్ అయిపోయారు ఓ జైంట్ కిల్లర్గా ఒక ఒక్క మగాడు ఇలా రకరకాల టైటిల్స్తో వస్తుంది సరే ఇక్కడ మీకు కలిసి వచ్చిన అంశాలు మీరు ఏదైతే జనాలకి చేరువలో ఉన్నారు అని చెప్తున్నారో దాంతోపాటు ఆ అవతల ఇద్దరు వ్యక్తులు నాన్ లోకలు మీరు లోకల్ అనేది ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అయింది అనేది కేవలం అదొక్కటే మీకు ఇదైపోయిందంటారు అంటే నెగిటివ్ పాయింట్స్ లోకల్ నాన్ లోకల్ ఏది ఉంటుందమ్మా తెలుగు నోడు ఎవడు మాట్లాడరు అవగాహన కూడా రాలేదు జనం అట్లా చెప్పలేదు జనంకు ఒక క్యాల్కులేషన్ ఉంది ఈయన అయితే ఇక్కడ ఉంటాడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారని అనుకున్నారు తప్ప లోకల్ నాన్ లోకల్ అనుకోలేరు నేను ఒకటే ప్రశ్న అడిగినాను కేసీఆర్ గారిని మీరు గజ్వెల్ మీరు ముఖ్యమంత్రి కదా రెండు సార్లు ఉన్నారు తెలంగాణ సాధించినామంటున్నారు ఇది సొంతమే కదా మీ తెలంగాణ మీ సొంత మీరు కష్టంతో సంపాదించినామని అనుకుంటున్నారు కదా మీరు ఇక్కడే ఉండండి గజ్వెల్ వదిలేసి ఒక దగ్గర పోటీ చేయండి అని చెప్పిన సమాధానం లేదు పోనీ రెండిట్లో గెలిస్తే ఏది వదిలేస్తారు కేసీఆర్ గారు అని అడిగారు సమాధానం లేదు రేవంత్ రెడ్డి గారిని కూడా కొడంగలు అడిగినాం కామారెడ్డి అడిగి ఆయనను ఇట్లాగే ఒక టీవీ వాళ్ళు అడిగితే అది ఆయన ఆయనకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు 
నేను రావడం వల్ల ఆయన గెలుపు ఇబ్బందిగా అయిపోయింది కాబట్టి ఆయన గెలవలేకపోతున్నాడు కాబట్టి ఆ అసంతృప్తిని అంటుండొచ్చు అని అన్నారు అట్లా అనొచ్చు తన తనది కూడా తప్పేం లేదు మేబీ ఆయన విజన్లో ఒక దిగ్గజం ఒక కొండ ఒక అధిపతి ఒక పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ఒక కాబోయే సీఎం ఇవన్నీ ఆయనకు ఉన్నటువంటి ట్యాగ్ లైన్స్ ఈ ట్యాగ్ లైన్ మీద నేను అసంతృప్తి ఉండొచ్చు అని అనుకోవచ్చు దాంట్లో తప్పు లేదు కానీ ఆన్సర్ అయితే ఇచ్చే బాధ్యత ఉంది కదా రెండు రెండు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏంది సీఎం పోటీ చేస్తుండని వచ్చి పోటీ చేస్తున్నారా తప్పు కదా సీఎం మీద పోటీ చేయాలనే కాంక్ష ఎందుకు అట్లాంటి మీ పార్టీ అభ్యర్థి ఈటల రాజేందర్ గారు కూడా పోటీ చేశారు కదా ఎవరైనా ఇది ఎవరమైనా ఇది ఎవరమైనా ఏ పార్టీ అయినా రెండిట్లో పోటీ చేయడము జనానికి మీరు లాభం చేస్తున్నారా జనం డబ్బును వృధా చేస్తున్నారా అనేది నా ప్రశ్న అది ఎవరికైనా అతీతం ఆ పార్టీకైనా ఎవరి పార్టీకైనా అది కరెక్ట్ కాదు అని అంట నేను రేపు పొద్దున నాకు అవకాశం ఇచ్చిన నేను చేయను కూడా అవసరం కూడా లేదు రెండిట్లో చేస్తాము రాజ్యాంగంలో రెండు ఉంచుకోవచ్చు అంటే చేద్దాం మరి అటువంటి నూట పంతొమ్మిది ఒక్కడే చేయొచ్చు ఇదంతా వ్యవస్థనే అవసరం లేదు డబ్బులు ఎంత మిగిలిపోతాయి నూట పంతొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యేలు కలిసి ఒక్కడే ఉంటాడు ఒక్కడికి మూడు లక్షల జీతం ఎమ్మెల్యే ఉంటుంది మిగతా అన్ని ప్రభుత్వానికి మిగిలిపోయినట్టే మరి ఉండటం నూట పంతొమ్మిది ఉంటే నూట పంతొమ్మిది ఇంటూ మూడు లక్షలు బయటట్టు ఉన్నాయి కదా మరి అట్లా కూడా రాజ్యాంగంలో ఛాన్స్ లేదు కదా కాబట్టి ఏదైతే డీలిమిటేషన్ చేసి ఒక వ్యవస్థను నిర్మాణం చేసినప్పుడు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని చెప్పేసి ఈ వ్యవస్థలు నిర్మాణం అవుతూ పోయినాయి ఈ వ్యవస్థలను కూడా మనం పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసుకుంటూ కూర్చుంటే ఏం చేస్తున్నాం ఓడగొట్టడమే ప్రధానమా ఇందిరాగాంధీ గారు ఓడిపోయారు ఏమైంది ఆమె ఇరవై ఏళ్ళు పాలించలేదా పాలించింది కదా ఓడిపోయినా కేసీఆర్ గారు ఓడిపోయారు ఓడిపోతే ఏమవుతున్నది ఇప్పుడు ఉన్నారు కదా ఒక దగ్గర ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు పార్టీ ఉంది రేపు ఏమో మళ్ళీ రావచ్చు ఎవరికి తెలుసు అంతటి కాంగ్రెసే కనపడకుండా పోయింది మోడీ గారు వచ్చారు పదేళ్ళు అయింది కదా మళ్ళీ ఇంకొక ఐదేళ్ళు వచ్చే అవకాశం కూడా కనపడుతున్నది కదా ఆ క్లారిటీతో నడవాలి ప్రభుత్వం అనేది నా ఉద్దేశం కానీ నేను పదేళ్ళు ఉన్నా కదా పదిహేను ఏళ్ళు ఉన్నా కదా అని మన ఇష్టరీతనే వివరిస్తే రేపు కనుమరిగే అవసరం కూడా పరిస్థితి కూడా వస్తుంది కదా ఇవన్నీ సమస్యలే కదా అందుకే అంటున్నాను నేను ఇది రెండు దగ్గరలో పోటీ చేయడం వల్ల మీరు ఏది నిర్ణయం తీసుకుంటారో చెప్పండి అని చెప్పిన వాళ్ళు ఏది చెప్పరు ఏది చెప్పకుండా ఏది చెప్పకుండా ఇబ్బంది పెడతా ఉంటే వాళ్ళు రెండు కాన్స్టిట్యున్సీలల్లో పోటీ చేసి మేమేదో సూపర్ మ్యాన్లం అనుకొని మీ ఇమేజ్ కోసం మీరు రెండు దగ్గరలో పోటీ చేసి రెండు దగ్గరలో విజయుడు అయిన కేసీఆర్ రెండు దగ్గరలో విజయుడు అయినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి అనిపించుకోవాలంటే నీ డబ్బుతో కాదు కదా చేసేది రాజకీయం జనం డబ్బే కదా మళ్ళీ బై ఎలక్షన్ వస్తే ఎంత లాసు అవసరం ఏముంది ఇది ప్రజెంట్ చేసాం తప్ప నా లోకల్ లోకల్ అని ప్రజెంట్ చేయలేదు నేను అంత తెలివి తక్కువ అని కాదు నేను కూడా రేపు పొద్దున అవసరం వస్తే నేను కూడా పోటీ చేసే పరిస్థితి వస్తుండొచ్చు ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళి ఈడే వదిలేసి ఎవరు నేనేం ఆస్ట్రాలజిస్ట్ని కాదు భవిష్యత్తు తెలియడానికి నేను భగవంతుని కాదు ఏ మాన ఆఫ్టర్ఆల్ మానవ మాత్రని రేపు పొద్దున నాకు కూడా అటువంటి పరిస్థితి వస్తే మరి నేను ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడాలని ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే అర్థమవుతుంది కదా కాటిపల్లి వెంకటరమణారెడ్డి గారు అంటే మొన్నటి వరకు కామారెడ్డి నియోజకవర్గం వరకే తెలిసేమో అంతగా మిగిలిన నియోజకవర్గాలకు కానీ రాష్ట్రంలో అంతగా తెలియకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎక్కడైతే తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా చర్చించుకుంటున్నారు మీ గురించి సో మీ రాజకీయ ప్రస్థానం గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుంటే మీరు విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయి రియల్ ఎస్టేట్ ఉన్నాయి వాటిని వాటితో పాటు రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఎందుకు అనిపించింది మీకు అమ్మ మా నాన్నగారు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సమితి ప్రెసిడెంట్ లేదు పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ అప్ టు సెవెంటీ ఎయిట్ వరకు అంటే ఎక్కడ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి అప్పుడు ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన నుంచి అప్పటి నుంచి ఆయన సమితి ప్రెసిడెంట్ సమితిలు ఎప్పుడైతే ఏర్పాటు అయినాయో ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్కు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత సమితిలు ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అయిందో అప్పటి నుండి ఎండింగ్ వరకు అంటే సమితిలు తీసేసే వరకు ఆ ప్రస్థానం మొత్తం యునానిమస్లీ సెలెక్టెడ్ అని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనటువంటి వ్యక్తి ఆయన చేసిన ఎస్టాబ్లిష్మెంటే కామారెడ్డి కాలేజ్ కావచ్చు ఇప్పుడున్న బస్ స్టాండ్ కావచ్చు అక్కడ ఉన్న మార్కెట్ కమిటీ కావచ్చు ఒక నలభై యాభై ఏళ్ళ విజనరీతో పనిచేసినటువంటి లీడర్ ఆయన కామారెడ్డి అక్కడో అక్కడ ఒక ఐదారు ఎకరాలలో ఉన్నటువంటి కామారెడ్డి ప్రాంతాన్ని దానికి మూడు దిక్కుల్లో మూడు పెట్టాడు అక్కడ ఆ కోనాకు బస్ స్టాండ్ ఈ కోనాకు అంటే మూడు మూడు కిలోమీటర్లు నడవాలన్నా ఇంత దూరం పెడతారా 
అనుకునే పరిస్థితిలో ఏర్పాటు చేయనటువంటి ఇటు మార్కెట్ కమిటీ అటు బస్ స్టాండ్ అటు కాలేజ్ పెట్టారు తర్వాత పదేళ్లలో కామారెడ్డి ఆటోమేటిక్గా పెరిగిపోయింది ఎక్స్పెండ్ అయిపోయింది మెల్లిగా 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 ఇవాళ అవి సెంటర్ అయినాయి ఇవాళ కాలేజ్ దాటి ఇల్లు పోయినాయి బస్ స్టాండ్ సెంటర్ అయిపోయింది మార్కెట్ కమిటీకి అయితే ఇక దానికి అది పూర్తిగా లోకలే అయిపోయింది ఎప్పుడు కూడా పబ్లిక్ మూవ్మెంట్ ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్స్ కళ్యాణ మండపాలు స్కూల్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనుకోండి ఇవన్నీ కూడా అవుట్ ఆఫ్ ద సిటీలో పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కూడా ఎప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ ద సిటీ బార్డర్ మీద ఇవ్వడం వల్ల ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఇట్లా ఒత్తుకొని ఉండే ప్రాంతాల్లో మనం చేస్తే క్రౌడ్ పెరిగిపోయి ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయి ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఫైర్ కావచ్చు హాస్పిటాలిటీ కావచ్చు పోలీస్ కావచ్చు వీళ్ళందరికీ కూడా ఇబ్బంది ఆ ఎక్స్పాండ్ ఆలోచన లేకుండా ఎంతసేపు ఎంత డబ్బు వస్తుంది అనేది ఆలోచిస్తారు ఇవాళ ప్రపంచం మొత్తం నేను తెలిసిన అంటే దానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ముగ్గురికి చెప్పాలా ఒకటి కేసీఆర్ గారికి రేవంత్ రెడ్డికి మొట్టమొదట వాళ్ళిద్దరికి ధన్యవాదాలు చెప్పాల్సింది మీ ద్వారా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను అన్ని టీవీలో చెప్పాను ఎందుకంటే వాళ్ళు రాకపోతే నాకు ఇమేజ్ రాదు ఇది క్లియర్ ఫ్యాక్ట్ లేదా నేను నూట పంతొమ్మిదిలో ఒక వ్యక్తిగా గెలిచేవాడిని అంతే నా దగ్గరికి కూడా మీరు కూడా వచ్చేవారు కాదు ఇది క్లియర్ ఇక మీరు మీరు నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చేంత అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే నూట పంతొమ్మిది దగ్గరికి మీరు వెళ్ళట్లేదు నా దగ్గరికే వస్తున్నారు ఇన్ని ఛానల్స్ నన్ను డిమాండ్ అంటే నా కోసం రెండు గంటలు కూడా మూడు గంటలు కూడా వెయిట్ చేసి నేను ఎప్పుడు లైవ్ లెక్క అప్పుడే లైవ్ క్రియేట్ చేసే పరిస్థితి నాకు ఇచ్చింది ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు వాళ్ళకు నేను జీవితం మొత్తం నేను వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతాను దీని విషయంలో డౌట్ లేదు నేను నేను నాకు అటువంటి తారతమ్యాలు లేవు రెండవది నా కార్యకర్తలు వాళ్ళు డబ్బు మద్యం లేని రాజకీయాన్ని ఐదు సంవత్సరాలుగా చేస్తూ ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండి ప్రజలకు అర్థమయ్యేటట్టు ఉండి వాళ్ళు ప్రజల ఓట్ల దగ్గర ప్రజల దగ్గర నమ్మకాన్ని పెంచుకున్నారు వారు అరే మన పిల్లలు రాబోయే వీళ్ళు వీళ్ళు మంచోళ్ళు వీళ్ళు మనకు రేపు సాయంగా ఉంటారు రమణారెడ్డి దగ్గరికి పోవాలంటే ఇల్లు కావాలి రమణారెడ్డి మన దగ్గరికి వచ్చేటట్టు చేస్తారు ఇల్లు అనే పరిస్థితికి వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు వాళ్ళ కాళ్ళు మొక్కిన తక్కువే వాళ్ళ కాళ్ళు రోజు మొక్కిన తక్కువే ఎందుకంటే ఎలక్షన్ ఇట్లా ఎక్కడ జరగదు కదా ఇక మూడోది ప్రజలు ఏ ప్రజలైతే ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రులు పోటీ చేస్తున్నారని తెలుసు ఇద్దరు ఓడిపోయినా ఒకరు ముఖ్యమంత్రి అవుతారని తెలుసు ఇది నేను క్లియర్గా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తున్నా ప్రజలకు అర్థమయ్యేటట్టు ఇద్దరు ఓడిపోయినా ఇక్కడ అందులోకెళ్ళి ఒక్కైనా ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు ఈడ ఇద్దరు గెలిచినా అందులోకెళ్ళి ఒక్కరు ముఖ్యమంత్రి ఈడ ఒక్కరు గెలిచినా అందులోకెళ్ళి ఒక్కరు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు ఇద్దరు ఓడిపోయినా ముఖ్యమంత్రి అవుతారు ఒక్కరు గెలిచినా ఓడిపోయిన వాళ్ళు కూడా ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు లేదా గెలిచిన అయినా ముఖ్యమంత్రి ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉండగా వెంకటరమణారెడ్డిని ఎన్నుకున్నారు అది అరవై ఆరు వేల మంది అరవై ఆరు వేలు అరవై ఏడు వేల మంది ఎన్నుకున్నారు ఇంకా లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల మంది నన్ను రిజెక్ట్ చేశారు నన్ను నమ్మలేదు నేను ఇవాళ వాళ్ళ నమ్మకాన్ని కూడా చూడకోవడానికే ప్రయత్నం చేస్తా ఈ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు వచ్చి ఇక్కడ పోటీ చేస్తామని కాబోయే ముఖ్యమంత్రి అని ఒకరు ఎగ్జిస్టెడ్ ముఖ్యమంత్రి అని మళ్ళీ పోటీ చేస్తే కూడా నేను రెండో ఎంత పోలైందో అంత పోలైనటువంటి లక్ష తొంభై వేల మంది రేపు పొద్దున ఓటర్లు నాకే ఓటేసే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చుకుంటాం అది వీళ్ళు నమ్మారు ఎందుకు వాళ్ళు నమ్మలేరు ఎందుకు అనేది నాకు బ్యాలెన్స్ వీళ్ళు నమ్మారు ఎందుకు వాళ్ళు అందుకే నమ్మలేకపోయారు కాబట్టి అలా నమ్మించుకోవాలా అనే ఆలోచనలు ఉన్నాం కానీ వీళ్ళు ఓట్ వేయలే వీళ్ళ సంగతి చూస్తా వాళ్ళు అట్లా ఈ కమ్యూనిటీ ఇట్లా ఆ బూత్ అట్లా ఈ ఊరు ఇట్లా ఇట్లాంటి తేడాలు పెట్టుకొని రాజకీయ నాయకులు కక్ష సాధింపు చేసి మళ్ళీ డబ్బునే తిప్పుతున్నారు కాబట్టి ఇవాళ ఈ ముగ్గురికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్పాలి ప్రజలకు అంటే నన్ను నమ్మిన అరవై ఆరు వేల మంది ఓటర్లకు రేవంత్ రెడ్డి గారి కేసీఆర్కి గారికి ప్లస్ నా కార్యకర్తలు ఇవాళ నేను మీరు అన్నారు ఏ పేరు పెట్టుకున్న వాళ్ళు జాయింట్ స్లేయర్ అనండి జాయింట్ కిల్లర్ అనేయండి ఒక్క మొనగాడు అనండి ఒక్క మొగాడు అనండి ఆడు మగాడు అనండి ఎన్ని పెట్టినా దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఆర్ ట్యాగ్ లైన్స్ పర్మనెంట్ ఈజ్ ద నేమ్ అన్నిటికన్నా పర్మనెంట్ క్యారెక్టర్ అని నమ్ముతున్నాను నేను ఆ క్యారెక్టర్ ఎన్ని రోజులైతే లైవ్లో ఉంటుందో ఆ క్యారెక్టర్ ఎన్ని రోజులైతే ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది అన్ని రోజులు మన లైఫ్ కూడా లైవ్లో ఉంటుంది లేకపోతే మానసికంగా శారీరకంగా ఉండొచ్చు కానీ భౌతికంగా చనిపోయినట్టే లెక్క ప్రజల విశ్వాసం
ఇప్పుడు మీ రాజకీయ జీవితం చూసుకుంటే జెడ్పీటీసీ మెంబర్ నుంచి తర్వాత జెడ్పీ చైర్మన్గా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి దగ్గరగా ఉన్నారు సరే ఆయన మరణానంతరం మీరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యారు మళ్ళీ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చారు రెండు వేల పద్దెనిమిదికి ముందు బీజేపీలోకి వచ్చారు సో ఏంటి రాజకీయ ప్రస్థానం మొత్తము అంటే ఎందుకు మారాల్సి వచ్చింది పార్టీలో అని అమ్మ అప్పుడు ఆయన సార్ బేసికల్లీ కాంగ్రెస్ ఫ్యామిలీ నాన్నగారు నేను అప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ నైంటీ ఫోర్లో అంటే ఇరవై నాలుగేళ్ల వయసులో అంటే నాన్నగారికి నాకు చాలా గ్యాప్ అయింది అంటే సెవెంటీ ఎయిట్లో పాక సిక్స్టీ ఎయిట్లో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశారు కామారెడ్డిలో ఓడిపోయారు సెవెంటీ ఎయిట్లో ఇందిరాగాంధీ గారి హవా ఉన్న టైంలో ఓల్డ్ కాంగ్రెస్లో ఇనే చేశారు ఆమె ఇందిరా ఐఎన్సీ ఆమె పెట్టింది ఇందిరా కాంగ్రెస్ సెవెంటీ ఎయిట్లో ఓడిపోయారు అప్పుడు నా వయసు ఎనిమిదేళ్ళు దెన్ అగైన్ మళ్ళీ ఆయన ఇండిపెండెంట్గా చేశాడు ఎల్లారెడ్డి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇది కామారెడ్డి కాన్స్టిట్యున్సీలో రెండుసార్లు చేశారు ఎల్లారెడ్డిలో ఒకసారి చేశారు ఎయిటీ ఫోర్లో ఎన్టీ రామారావు గాలి విపరీతంగా ఉన్న టైం అప్పుడు మళ్ళీ ఇండిపెండెంట్ చేస్తారు ఆయన నా అనుకున్నది ఏంటంటే గుడ్ విల్ ఉంది మంచి పేరు ఉంది నేను గెలిచిపోతా అనుకున్నారు కానీ ప్రజాదరణ మీ మీద ఉండొచ్చు కాదని మంచోడని తెలుసు కానీ ఎన్టీ రామారావు మీద ఇంకెక్కువ ఉంది ఎన్టీ రామారావు నిలబెట్టిన మనిషి ఎవరనేది ఎవరు చూడాల సో ఆయన పద్నాలుగు ఏళ్ళ వయసు అప్పుడు నాకు అప్పుడు నేను కూడా చెప్పాను టీడీపీలో జాయిన్ కాబట్టి లేదు కాంగ్రెస్లో ఉన్నాం కాంగ్రెస్లోనే ఉంటామన్నాడు అయిపోయింది ఆయన కాంగ్రెస్లో కంటిన్యూ అట్లాగే అయ్యాడు నైంటీ ఫోర్లో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నేను ఆయన ఇమేజ్ ఉంది చూసి ఎక్కడ పోయినా వెంకటరమణారెడ్డి అని అని చెప్తే నిలబెట్టి మాట్లాడాడు దే కేవురు అని అంటే కామారెడ్డి అని అంగానే దేమరాజు రెడ్డి గారు తెలుసా మీకు కేపీ రాజురెడ్డి గారు అమ్మ నాన్నగారు మీ నాన్న నాకు కూర్చోండి అని కూర్చుండి పెట్టేవాళ్ళు ఆయన లేసేవారు ఆఫీసర్ లేసేవారు నేను కాంట్రాక్ట్ చేసేవాడిని అప్పుడు లేసేవారు ఆఫీసర్ ఇండస్ట్రీ ఉండే పైప్ ఇండస్ట్రీ జిఎం ఇండస్ట్రీకి కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్తే పర్మిషన్స్కి పోయినప్పుడు ఈయన ఈయన అపాయింట్ చేసిన వ్యక్తులు ఆ స్థాయిలో ఉన్నారు మీ నాన్ననేనయ్య మాకు అన్నం పెట్టింది ఇవాళ ఈ స్థాయిలో ఉంది మీ నాన్ననే అని చెప్పి కూర్చుని పెట్టి మాట్లాడారు అప్పుడు మొదలైంది నాకు అప్పటి వరకు మా నాన్న అంటే నాకు నచ్చదు నచ్చదు అంటే కనీసం కూర్చుండడానికి ఇంట్లో కుర్చీ కొనలేడు ఈయన సమితి ప్రెసిడెంట్ ఏమిటికి కింద జంప్ కాన్లో వండుడు పురుగుల ఇదే ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి ఊరు మూడు కిలోమీటర్ ఇది మొత్తం ఫామ్ గోజలు బర్రెలు తోట ఉండేది మొత్తం ఇక్కడే పుట్టి పెరిగాం ఇంట్లో కనీసం పురుగులకు కూడా మెజ్ ఏమి ఉండకపోయేది చెవులకు పురుగులు పోతుండే అన్నం తింటప్పుడు పురుగులు పడుతుండే కనీసం భోజనం కూడా చక్కగా ఉండకపోయేది ఈయన ఏ మనిషినా ఏమిది అని చెప్పి నేను కొనుక్కు వచ్చినాం అంటే ఫస్ట్ ఫ్యాన్ నేనే కొన్నా ఫస్ట్ చైర్ నేనే కొన్నా ఫస్ట్ టీవీ నేనే కొన్నా ఫస్ట్ గ్యాస్ సిలిండర్ కూడా నేనే కొన్నా మా అమ్మకి ఇబ్బంది అవుతుంది అప్పుడు కూడా గొడవ చేసిన రెండు పదిహే పన్నెండు వందలు పెట్టి గ్యాస్ సిలిండర్ కొంటామని ఎప్పుడు అది నైంటీ ఫోర్లో అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాడు కానీ బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆయనకున్న ఇమేజ్ కానీ ఆ పేరు కానీ ఆ ఆదరణ కానీ చూస్తే అమ్మ లైఫ్ అంటే ఇదే అసలు అది లైఫ్ ఏమనుకున్నామో ఒక్కొక్కటి కార్ ఉంది మనకు లేదు మోటర్ సైకిల్ ఉంది మనకు లేదు ఫ్యాన్ ఉంది మనకు లేదు అరే ఏమన్నా కానీ కనీసం మంచం లేదు మా ఇంట్లో అని ఫీల్ అయ్యేవాడు కూర్చి కూర్చోడానికి కూర్చీ లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇళ్ళలో పోతే కనపడేది ఏం పేరేమో పెద్దది మనది మా ఇంటికి వస్తే జంప కన్ను ఉండేది కింద కూర్చుండ పెట్టే మాట్లాడేవాడు ఇదేంటి అని అనుకున్నాం ఇరవై ఆయన ఇమేజ్ చూసిన తర్వాత నాకు ఇంట్రెస్ట్ మొదలైంది అంటే ఎందుకు మనం వ్యాపారంలో ఉండాల ఎందుకు పో పోకూడదు జనంలోకి ఆ పే ఆ ఇమేజ్ నాకు ఎందుకు రాకూడదు అనేది ఒక కోరిక మా అన్నయ్యలు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంత చదువుకున్నారు ఎంప్లాయ్మెంట్ దాంట్లో పోయారు నేను ఎంటర్ అవుతానంటే ఈయన ఒప్పుకోలేడు యాక్చువల్ నేను టీడీపీలో జాయిన్ అయిదాం అనుకున్నాం నైంటీ ఫోర్లో టీడీపీ వచ్చింది అస్సలు అప్పుడు వ్యా వ్యాక్యూమ్ ఉండే ఆక్యుపెన్సీకి ఛాన్స్ ఉండే లీడర్ వాంటెడ్ ఉండే యంగ్స్టర్గా ఉంటే మీ ఫైనాన్షియల్గా వెళ్ళావు బ్యాక్గ్రౌండ్ వెళ్ళావు ఫాదర్ నేమ్ ఉంది ఈయన అక్కడ దాకా పోయి ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర టైం తీసుకొని అన్నీ వేసి రేపు జాయిన్ అవుతాం అని దొరకబెట్టి ఆయనతో కాంగ్రెస్లో జాయిన్ చేసి సరే కాంగ్రెస్లో జాయిన్ అయ్యాం కమిట్మెంట్తో ఉన్నాం నైంటీ ఫోర్ నుంచి అట్లనే కంటిన్యూ అయ్యాం నైంటీ నైన్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అటాచ్ అయ్యాం ఆయన గెలవలేకపోయాడు ఎమోషనల్గా రాజకీయ సన్యాసం అది ఇది అని మాట్లాడి తర్వాత ఆయన అటిట్యూడ్ మారింది టూ థౌజండ్ ఫోర్లో కొట్టేసిండు ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీపారు సో అప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో కౌన్సిలర్గా చేశాను ఇక్కడ ఓడిపోయాను ఎందుకంటే డబ్బు లేదు మద్యం లేదు అనేది
అప్పటికి ఎలక్షన్ స్ట్రాటజీ అర్థమైంది ఏం చేయాలనో నాకు అర్థమైంది కాబట్టి పనిచేశాను ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ని నా మాట మాట్లాడే పద్ధతి బాడీ లాంగ్వేజ్ అన్నీ చేంజ్ చేసుకున్నాను సో చాలా దిగిపోయి ఒదిగిపోయి మాట్లాడి అడిగేసరికి డబ్బు మద్యం లేకుండానే గెలిచాను అదొకటి కానీ అది ఎక్స్పోజ్ చేయలేకపోయినాం ప్లాట్ఫామ్ చిన్నది అర్థం కాదు కూడా తండ్రి పేరు ఉంది కాబట్టి గెలిచిండి అనుకున్నారు సో నిజమే కదా అని నేను కూడా నా ఇండివిజువాలిటీ ఏముంది ఇందులో అని వదిలేసాను టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో నో కాన్ఫిడెన్స్ చేశాను జిల్లా పరిషత్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి చెప్పాం పోయాన నేను చైర్మన్ అవుతా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అవుతా టీఆర్ఎస్ అమ్మాయి ఉంది కదా దించేస్తాను ఆమెను నేను అవుతానంటే ఎక్కడుంది మెజారిటీ లేదు కదా త్రీ బై ఫోర్త్ ఉండాలి కదా మనకుందే ఫిఫ్టీ మెజారిటీ ఓన్లీ నైన్టీన్ ఉన్నారు అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ నీకు ట్వంటీ ఫోర్ కావాలి కదా ఎక్కడి నుంచి చేస్తాను నేను చేస్తాను ప్రజెంట్ చేయగలుగుతావా ఇష్యూ చాలా డెలికేట్ మళ్ళీ ఫెయిల్ అయితే ఈ డోర్నమెంట్కి బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది అని అన్నాడు అన్న ప్రజెంట్ చేస్తాను చూపించిన అంటే అంత ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చినావు కదా అని అడిగాడు అన్న నేను నేను అప్పుడే కావాలనుకున్నా మీరు ఆపిరు అంటే ఇంత ఎందుకు అంత అరిబరి ఎందుకు చేస్తున్నావు ఇంత చిన్న వయసే కదా ఇప్పుడు ఏం అంత ఓపిక లేకుంటే ఎట్లా అన్నాడు అన్న నేను ఓపిక లేదు అని అంటే అవకాశం ఉంది వాడుకుందాం అంటున్నాం అవకాశం లేదు వదిలేస్తాను నేను మీరు వద్ద వద్దన్నారు కాంట్రవర్సీ చేయకు వదిలే టీఆర్ఎస్కి అన్నారు వదిలేసినాను ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది అంటున్నాను అంటే నాకు ఒకరోజు టైం ఇవ్వు అని మళ్ళీ ఏమనుకున్నాడు ఏమో బయటకు పోయినా మళ్ళీ పిలిపించి నిజంగా అవుతుందా అంటే అవుతుంది అన్న కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నావంటే ఉన్నాను గో హెడ్ అన్నాడు ఓకే ఇంకా బయటకు వచ్చి మొదలు పెట్టేసినాం నో కాన్ఫిడెంట్ చేసినాం వీళ్ళందరికీ తెలియదు డి శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు షబ్బిరాలి గారు పవర్ మినిస్టర్ హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ డి శ్రీనివాస్ గారు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ సురేష్ రెడ్డి గారు స్పీకర్ యోధానులంతా నీ దగ్గర ఉన్నారు నాయన మరి నువ్వు వాళ్ళతో తట్టుకుంటావా అని అడిగాను మీరుంటే నాకేందన్న మీరు ఉన్నారు కదా బ్యాక్ నాకేం లేదు అసలు వాళ్ళు మీరు ఉండంగా వాళ్ళందరితో ఏం ఇబ్బంది లేదు నేను మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతాను సరే అన్నారు అంతా అయిపోయింది పీసీసీ ప్రెసిడెంట్గా ఆయన ఈయన అందరినీ కాదని చేశాం చేసిన తర్వాత నో కాన్ఫిడెన్స్ అయినాక ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఆపారు మళ్ళీ కాకుండా ఎలక్షన్ మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని కలిస్తే అప్పుడు ఆయన ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్పి మళ్ళీ పెట్టి ఇచ్చేశారు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అయిపోయినా బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ నైన్ ఎలక్షన్లో మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసినాక ఆయన ఎయిట్ మంత్స్ చనిపోయాడు సో ఇంకా నాకు టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఏమన్నాడు నైన్లో ఏమన్నాడు అంటే నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నీకు అవకాశం ఉంటుంది ఈసారి నీకన్నా సీనియర్ ఉన్నాడు ఆయనకి ఇచ్చేద్దాము కొంచెం నువ్వు ఓపికతో ఉండు చైర్మన్ ఉన్నావు కదా అని గవర్నమెంట్ ఉంది అది అయిపోయిన తర్వాత చైర్మన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ దాకా ఉంది కదా నీకు ట్వెల్వ్ నుంచి ఫోర్టీన్ దాకా నేను ఏదైనా కార్పొరేషన్ చూస్తా అని చెప్పి సరే ఓకే అన్న ఆయన ఆయన మాటిస్తే వెనక్కి రాడు ఇక ఆయన ఒకసారి ఇట్లా కొట్టి నేనున్నా అంటే ఉన్నట్టే లెక్క అది అది కాన్ఫిడెంట్ క్లియర్ ఆయన నుంచే నేర్చుకున్న కమిట్మెంట్ అనేది కమిట్మెంట్ ఇస్తే ఆయనలాగానే ఉండాలి ఇంకా ఆయనను మరిపించాలి అని కానీ ఆయన కమిట్మెంట్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది అనేది ఏ పేరు తెచ్చినా ఆ పేరుకు డ్యామేజ్ రావద్దు అనేది నా ఉద్దేశం అందుకే అంత కమిటెడ్గా మాట్లాడతాను ఎప్పుడు కూడా ఆయనను చూసి చాలా నేర్చుకున్నాను పబ్లిక్ని ఎట్లా కలవాలి ఎన్ని వందల మందిని డిస్పజ్ చేయొచ్చు ఎంత షార్ట్ టైంలో చేయొచ్చు మాట్లాడాల్సింది పాయింట్ టు పాయింట్ మాట్లాడి టైం వేస్ట్ కాకుండా ఎంత మందినైనా సాటిస్ఫై చేయొచ్చు అవన్నీ ఆయననే చూసి నేర్చుకున్నాను మనకు ఆయనే డోర్ తీసేవాడు పిలుచుకునేవాడు మాట్లాడేవాడు పంపించేవాడు డోర్ పెట్టేవాడు మళ్ళీ మాట్లాడేవాడు ఇట్లా కానీ అటెండర్ రావాలా డోర్ తీయాలి ఒకరు కాగిదం తేవాలి ఒకరు చిట్టి తేవాలి అట్లా ఏం లేదు బెల్లు కొట్టడం ఇంకోలు రావడం అట్లాంటిది లేదు ఆయన దగ్గర ఆయన సీఎంగా కూడా అట్లనే డిస్పజ్ చేసేవాడు దగ్గర పక్క నుండి చూసినాయి సరే ఆయన చనిపోయాడు తర్వాత అప్పటికే నేను చాలా ముక్సూటిగా వ్యవహరించినాం కరప్షన్ లేకుండా పనులు చేసినాం ఎవరి పైరవులు వినలేదు ఎనిమిది వేల ఆరు వందల మంది టీచర్ల ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాం పంచాయతీరాజ్ ఉద్యోగుల ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాం లిక్కర్ మాఫియా మీద ఎంఆర్పీ కెమ్మాల బ్లాక్లు అమ్మొద్దని చెప్పినాం ఇసుక మాఫియాను కంట్రోల్ చేసి సీజ్ చేసినాం ఇవన్నీ జరిగిపోయినాయి ఆయన చనిపోయిన అవన్నీ కంటిన్యూ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే ఇంకా నా నా పేరు కన్నా ఎక్కువ ఏం లేదు అనుకున్నాను తర్వాత ఎట్లాగూ కామన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు ప్రాబ్లం వచ్చింది సెట్ బ్యాక్ కావాల్సి వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో గవర్నమెంట్ వచ్చేసింది టీఆర్ఎస్ తెలంగాణ వచ్చింది ఇంకా తద్వారా ఇబ్బంది అయింది అప్పుడు ఏమైందంటే లాయల్గా ఉండాలి కదా అన్నం పెట్టిన వ్యక్తికి మనం లాయల్గా ఉండాలి ఆ ఫ్యామిలీ కష్టంలో ఉంది కదా ఆ కష్టంలో ఉన్న ఫ్యామిలీకి నేను ఒక పవర్లు ఉన్న వ్యక్తిగా
మీటింగ్లు అటెండ్ అయ్యి వచ్చేవాళ్ళు అంతే కానీ క్యాంప్ ఆఫీస్ కూడా ఉండలేదు జిల్లా పరిషత్ మంచినీళ్ళు కూడా తాగలేదు ఎథిక్స్ ఉండాలా మనిషికి అని కోరుకునే వ్యక్తిగా నేను అంతే నిబద్ధతలను ఉన్నాను సార్ రాజకీయాలు రా రాజశేఖర రెడ్డి గారు అన్నట్టు రాజకీయాలు భోగం అన్నట్టు అది కలిసి వచ్చేటట్టు అంటే కలిసి వస్తుంది డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది లైఫ్ అనుకున్నాం వదిలేసినాం వెయిట్ అండ్ సీ అనుకున్నాం అట్లా 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 వైఎస్ఆర్సిపి తెలంగాణ వచ్చింది ఆయన ఆంధ్ర ఎన్నుకున్నాడు మేము ఇక్కడ న్యూట్రల్ అయిపోవాల్సి వచ్చింది తర్వాత కాంగ్రెస్లో జాయిన్ మళ్ళీ అది కుదరలేదు వీళ్ళు అటా ఇబ్బంది పెట్టారు మళ్ళీ సెట్ బ్యాక్ అయిపోయాం ఆ సమయంలో లక్ష్మణ్ గారు రమ్మని ఒత్తిడి చేశారు ఆ సమయంలో మా నాన్న అన్నాడు ఒక సార్ నాకు చదువు చెప్పిన సార్ అన్నాడు ఆలోచించే వ్యక్తి ప్రజల పక్షాన మాట్లాడాలనుకొని ఒక వాయిస్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సబ్జెక్ట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అవగాహన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇంట్లో కూర్చుంటే వాళ్ళు అట్లనే కరప్షన్ చేస్తారు ఇంట్లో కూర్చుండి కరప్షన్ అవుతుంది కరప్షన్ అవుతుంది అని అంటే నువ్వు ఫీల్డ్లో లేనప్పుడు యుద్ధం వన్ సైడ్ అవుతుంది కదా మరి మీరే నువ్వు ఇంట్లో ఉంటే ఏం లాభం అని నాన్న నాన్నగారు అన్నారు అయినా ఈయన ఎట్లనే చెప్తాడు నాకు అవసరం లేదనుకున్నాను అయినా ఏ ఆల్మోస్ట్ బెడ్ రిటర్న్కి వచ్చాడు తను సార్ వచ్చి కూడా అట్లాగే చెప్పాడు స్కూల్లో క్యాబిన్లో ఉంటే చెప్పారు చెప్పి ఆలోచించుకోరా నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకోరా రోయ్ నేను చెప్పేది నీకు అర్థమవుతుందా అన్యాయం చేస్తున్నారు అట్లనే ఉంటే ఎట్లా వదిలేస్తే అట్లనే తయారవుతారు వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు మాట్లాడితే కదా చేంజెస్ వచ్చేది అని అన్న దేవరాజు అని సారు మాకు చదువు చెప్పింది సరే అది టైం వచ్చేది ఉంది ఈ టైం కోసం ఆ టైం వచ్చిందేమో అది మెల్లిగా బీజేపీలో జాయిన్ చేసాం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో పోటీ చేసాం ఇంట్రడక్షన్ ప్రోగ్రామ్ అనుకున్నాం టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఏప్రిల్లో జాయిన్ అయ్యాం ఏప్రిల్ ఎయిటీన్త్ రోజు జాయిన్ అయ్యాము అప్పుడు కాంగ్రెస్లో టికెట్ వచ్చి ఉంటే కాంగ్రెస్లో టికెట్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు కాంగ్రెస్ టికెట్ ఇచ్చే ఆలోచనలో కూడా షబీర్ అలీ గారు రానిచ్చే ఆలోచనలో కూడా లేరు ఆయన ఇట్స్ అ క్లియర్ ఒకవేళ ఆయన చెప్పిన టైంకు మోసమవుతుంది అనేది నాకు క్లియర్ కన్ఫర్మ్ అందుకే నేనేమనుకున్నానంటే షార్ట్ టైం క్యాల్కులేషన్స్ కన్నా ఎర్లియర్ క్యాల్కులేషన్ కన్నా లాంగ్ రన్ ఆ విజన్ పెట్టుకొని ఆలోచించాలా ఏముందిలే యాభై మూడు ఏళ్ళు వస్తాయి ఆ టైంకి యాభై మూడు ఏళ్ళకు అయినా కానీ డెబ్బై ఏళ్ళలో రాజకీయం చేస్తున్నారు యాభై మూడు ఏళ్ళకి ఏముంది చూద్దాంలే రాజకీయంలో యాభై మూడు ఏళ్ళు కూడా యువనేతనే యంగ్స్టర్సే ఏముందిలే అని అనుకున్నాం అనుకొని సరే అని అనుకున్నాం అయితే టీఆర్ఎస్లో ఆప్షన్స్ వచ్చినా వెళ్ళలేదు కారణం ఏంటంటే నా మైండ్ సెట్కి వాళ్ళు సెట్ కాదు నేను మొనపలేని భరించలేను గ్రూప్ డిస్కషన్ చేయకుండా డిసిషన్ మేకింగ్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఇండివిజువల్గా ఐడియాలజీ ఉన్నా ఒకసారి పది మందిలో చర్చించి నా మన ఐడియాను ఇంప్లిమెంట్ చేసినా పర్లేదు కానీ అయితే వాళ్ళు చెప్పింది విను లేదా వాళ్ళను నీ ఐడియా కన్వర్ట్ చేయి కానీ గ్రూప్ డిస్కషన్ అయితే కంపల్సరీ ఇది వాళ్ళు చేయరు నాకు కోపం వచ్చినా నేనే వెళ్ళి రావాలి వాళ్ళకు కోపం వచ్చినా నా నాన్ కరప్షన్ వల్ల ఇదేం కరప్షన్ అంటే వాళ్ళు వెళ్ళకూడదు సో ఎగ్జాక్ట్ నేను ఒక్కొని వాళ్ళు కాదు సో ఇందులో నేను మళ్ళీ పోతే రెండు నెలలు మూడు నెలలు వాపస్ వస్తాం ఇక పార్టీలు అన్నీ అయిపోయినట్టే ఇంకేం పార్టీలు లేవు ఇక టీఆర్ఎస్ అయిపోతుంది అన్నీ అయిపోతుంది సో ఖాళీ ఉన్న ఒక పార్టీ ఉండాలంటే ఇవి బీజేపీ నేషనల్ పార్టీ కాబట్టి నేషనల్ పార్టీలో కొంచెం లిబర్టీ ఉంటుంది సరే చూద్దాం సిద్ధాంతం ధర్మం అంటారు అప్పటికి మోడీ గారు వచ్చేసారు బాగానే ఉంది చూద్దామని చెప్పిన ఆయన అంటే దేశంలో పికప్ అవుతూ ఉన్నాడు సరే చూద్దాం బాగానే ఉంది కదా అని చెప్పేసి జాయిన్ అయ్యి కానీ జాయిన్ అయినప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మాత్రమే టార్గెట్ అనుకొని తిరిగాం అప్పటి నుండే యాక్షన్ ప్లాన్ స్టార్ట్ చేసాం మూడు సెటప్ చేసుకున్నాం ఒకటి క్యాడర్ స్ట్రెంగ్త్ ఒకటి క్యాడర్ స్ట్రెంగ్త్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద యాంటీ గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్ మూడోది ఓటు పోలరైజేషన్ ఈ మూడు పాయింట్లలో మూడిట్లలో ఇది మెయిన్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ అనుకుంటే ఇలా సబ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఐదు ఐదు పది పది తయారు చేసుకొని ఒకటి 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 చేసుకుంటూ టూ ఇయర్స్లో క్యాడర్ స్ట్రెంగ్ చేసాం ఎందుకంటే అప్పుడు ఏబీపీ వాళ్ళని ఎంబడేసుకొని తిరిగాం కానీ బీజేపీ క్యాడర్ లేదు సో దీన్ని స్ట్రెంగ్త్ చేయాలనుకుంది చేసిన తర్వాత కరోనా వచ్చేసింది కరోనాలో జూమ్ మీటింగ్ పెట్టి స్టేబుల్ చేయగలిగినాం యాక్టివేషన్లో ఉంచగలిగినాం లైవ్లో దెన్ నెక్స్ట్ ఆ టైంలో ట్రావెల్ అవుతున్న వాళ్ళందరికీ కూడా నడుచుకుంటూ పోతున్న వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా కష్టం ఎంత డబ్బు ఉన్నా ఏమున్నా మన మన అనుకునే ఊరు మన అనుకునే ఇల్లు మన అనుకునే చూ విలేజర్స్ ఉంటేనే మనకు ఆ ధైర్యం ఉంటుంది హైదరాబాద్లో కూడా మంది ఉంటారు కానీ దగ్గితే తుమ్మితే కూడా ఎవరు పట్టించుకోరు
ప్రయాణం చేసినటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళ కష్టం చూస్తే కళ్ళకి నీళ్ళు వస్తాయి ఇబ్బంది ఉన్నదని చెప్పి వాళ్ళకి భోజనాలు ఏర్పాటు చేసి ఆ మూడు నీళ్ళు ట్రావెల్ అయినంటే ట్రైన్స్ ఓపెన్ అయ్యే వరకు వాళ్ళ ట్రాన్స్పోర్ట్కి అప్పటి వరకు కూడా భోజనాలు ఏర్పాటు చేసినాం కామారెడ్డిలో కంటిన్యూ ఎంతమంది వచ్చినా భోజనాలు పెట్టాం అంటే ఏదో నాలుగు డబ్బాలు పెట్టి ఫోటో దిగి కరోనాలో భోజనాలు ఇచ్చినటువంటి వెంకటరామారెడ్డి సరిపోయింది వాట్సాప్లో పెట్టుకోండి అట్లా కాదు అది పెట్టను కూడా లేదు ఎప్పుడు కూడా ఎవరికి కూడా పంపలేదు ఆ ప్లేస్లో పర్మనెంట్గా ఫుడ్ ఉంటుందని తెలిసిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది లారీలు పోతుంటే ఆపినాం ఆపి భోజనం చేయండి అని అంటే తిన్నమంత ఖాళీ ఆ సాబ్ అంటే చలో జావని లేదు వాళ్ళు ప్రాబ్లం ఆపగానే భయపడిపోయేవాళ్ళు ఎందుకంటే లారీలలో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతున్నది జనం అంటే పోలీసులతో కాదు ఎవడి అప్పుడు కూడా కక్కురుతు పడ్డ మనుషులు ఉన్నారంటే ఇంక ఇంతకన్నా దరిద్రం నా దృష్టిలో లేదు ఇక అప్పుడు కూడా డబ్బులకే ఆలోచన చేసేది అంటే ఇంక ఇంతకన్నా దరిద్రము అయినటువంటి సమయం రాదు ఇక వాళ్ళ డబ్బు అది డబ్బు కాదు కూడా వాళ్ళు భయపడితే కూడా లేదు లేదు భోజనాన్ని కోసం కానికలు ఇయ్యరు ఒక అంటే ఇక అప్పుడు తాటిపత్రి ఇప్పితే లారీలోంచి కుప్పల కుప్పలు దిగారు అందులో చెమటలు గారిపోతున్నాయి అందులోనే కూర్చున్నారు అంతే ఇట్లా దుగ్గల మీద కూర్చుని పాపం వాళ్ళందరిని చూసి అక్కడ పా నీళ్లు పెట్టేసి నీళ్లు తాగి వాళ్ళు స్నానాలు చేసి అన్నీ చేసి భోజనం చేసి మళ్ళీ లారీలు ఎక్కించి పంపి అట్లా చేస్తూ పోయాం మూడు నెలలు అలా తర్వాత నెక్స్ట్ యాంటీ గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు ఏమున్నాయి సమస్యలు ప్రజలకి అంటే డబుల్ బెడ్రూమ్ బర్నింగ్ ఇష్యూ చేసాం దెన్ నెక్స్ట్ ధరణి మాస్టర్ ప్లాన్ ఇట్లా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వచ్చినాం ఎలక్షన్ వచ్చేసి ప్రజల్లో నమ్మకం పెంచుకున్నాక ఎలక్షన్ వచ్చేసినప్పుడు ఫార్చునేట్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ అనుకోకుండా తదాస్తు దేవతలు ఉన్నారేమో కానీ అంటే వీడియో ఉంది నేను ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర కన్నా ముందు ఒక మీటింగు ఏర్పాటు చేశాం అంటే అది ఫస్ట్ మీటింగ్ ఇంకా మండల్ లెవెల్ మీటింగ్ ఫస్ట్ మీటింగ్ ఆఫ్టర్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అంటే కావాలనే పెట్టలేదు ఎందుకంటే ఈ ఊర్లో ఎంత ఉన్నారనేది పక్క ఊరికి తెలియకుండానే మేనేజ్ చేసుకుంటూ వచ్చిన లోపల లోపల ఆపోజిషన్ క్యాడర్ కూడా ఈ బీజేపీలు ఇంత క్యాడర్ ఉన్నారని తెలియకుండా తయారు చేసినాం అది అంటే అండర్గ్రౌండ్ వర్కే చేసాం తప్ప ఎక్కడ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వలేదు వాళ్ళు వచ్చేసి తర్వాత ఏమైందంటే ఆ మీటింగ్ పెడితే వెయ్యి మంది ఒక మండలకు వెయ్యి మంది అటెండ్ అయిపోయారు భోజనాలు మాత్రం అరేంజ్ చేసినాం అప్పుడు చెప్పినాం అన్నట్టు కామారెడ్డిలో బీజేపీ గెలవాలి అంటే మనకు ప్రత్యర్థులు గంపగోవర్ధన్ గారు బీఆర్ఎస్ నుంచి లేదా కాంగ్రెస్ నుంచి షబ్బిర్ అలీ గారు కాదు ఒకవేళ ఈ జాగలో ఫైనల్ ఎడ్జ్లో పబ్లిక్లో ఫుల్ మా సప్పేరెన్స్ ఉన్నటువంటి జనం జనం కోరుకున్నటువంటి లీడర్లు ఎవరు అంటే ఇద్దరే ఇద్దరు ఒకరు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒకరు కేసీఆర్ గారు సో బీఆర్ఎస్ నుంచి కేసీఆర్ గారు వచ్చి ఇక్కడ నిలబడ్డా అప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఉండి టీఆర్ఎస్ నుంచి నిలబడ్డ లేదు కాంగ్రెస్ నుంచి కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ బికెమ్ఏ ప్రెసిడెంట్ అంటున్నారు కాబట్టి ఒకవేళ ఆయన వచ్చి ఇక్కడ నిలబడ్డ నేను క్యాండిడేట్ కాకుండా బీజేపీ గెలవాలి ఆ వర్క్ స్టైల్ అట్లా ఉండాలి అట్లా యుద్ధం చేద్దాం వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకునే పనిచేద్దామని నిజంగా కూడా ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ వాళ్ళిద్దరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము పనిచేస్తున్నాం ఆ పని చేయడం వల్ల వాళ్ళు సడన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఒక్క కార్యకర్త కూడా వనకలేడు అంటే మైండ్ సెట్ ప్రోగ్రామ్ అది సైకలాజికల్గా డిసైడ్ అయినారు వాళ్ళ మీద సో వాళ్ళకి వాళ్ళు వస్తున్నారంటే పెద్ద ఇబ్బంది కాలేదు అక్కడ సక్సెస్ అయినాం అసలు లేకుంటే డిఫెన్స్లో పడిపోతే వాళ్ళిద్దరిని చూసి డిఫెన్స్లో పడిపోతే కష్టమయ్యేది రెండోది అటాక్ నేనేం చేసినామంటే ఆయన వస్తున్నాడు భూములు అమ్ముతాడని చెప్పిన రెండవది వాస్తవంగా ఇక్కడ థర్టీ థౌజండ్ ఎకర్స్ ఉంది ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడు ఏముంటాడు ఏం చేస్తాడు ఏది తీసుకుంటాడు ఏ కాన్సెన్స్ ఉంచుకుంటాడు అనేది మాట్లాడు వాళ్ళ మీద ఎటువంటి అపవాదులు వేయలేదు విమర్శలు చేయలేదు నాన్ లోకల్ అని లేదు కాళేశ్వరం టాపిక్ తీయలేదు ఆయన రైతు బంధు తీయలేదు ఆయన దళిత బంధు తీయలేదు ఆయన మైనార్టీ బంధు తీయలేదు ఆయన డబ్బు తీయలేదు ఆయన మద్యము తీయలేదు ఇద్దరిది ఏ టాపిక్ తీయలేదు ఈయన ఓటు నోటు అని లేదు ఎవరి మీద కామెంట్ చేయలేదు మీరు నా ఫేస్బుక్లో ఏ నూట నలభై సభలు ఉన్నాయి నూట నలభైలో ఒకటి రెండే నిమిషా ఒకటే నిమిషంలో వీళ్ళు ఏ కాన్స్టెన్స్ ఉంచుకుంటారో అడగండి అది క్లారిటీ ఇవ్వమండి వాళ్ళు ఒకటే దగ్గర పోటీ చేస్తే అభద్రత లేదన్నట్టు వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్లు అన్నట్టు కానీ రెండు రెండు దగ్గరలో పోటీ చేస్తే అభద్రతలు ఉన్నట్టు ఇటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్లు కాదు ఇది మీరు అడగాల ఇకపోతే నేను అని మొదలుపెట్టి ముప్పై తొమ్మిది నిమిషాలు నలభై నిమిషాలు నేను మా నేను చేయబోయే పని గురించే మాట్లాడేవాడిని తప్ప 
ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ గురించి ఇన్ కేసు మీ ప్రత్యర్థులు కేసీఆర్ గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు కాకుండా అంతకు ముందు ఎవరైతే ఉన్నారో గంప గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు అలాగే షబీర్ అలీ గారు ఉండుంటే ఏంటి పరిస్థితి గంప గోవర్ధన్ గారు షబీర్ అలీ గారు ఉంటే నేను అల్టిమేట్ మెజారిటీ అన్బిలేబుల్ మెజారిటీ హయ్యెస్ట్ మెజార్టీతో గెలిచేవాడిని అంటే ఇది గొప్పగా కాదు కే హరీష్ రావు గారు టాపెస్ట్ మెజారిటీ ఇప్పుడు హరీష్ రావు గారితో గాంధీ గారితో ఎవరితో ఉన్నట్టున్నారు వారి కాదు హయ్యెస్ట్ మెజారిటీ ఎవరిది అంటే వెంకటరమణ రెడ్డిది అనేది అదొకటి అయితే ఉంటుండే ఆ రికార్డ్ అయితే ఉంటుండే కానీ వీళ్ళు రావడం నాకు కూడా సంతోషం వీళ్ళు ఇంత క్రేజ్ దొరకడానికి కారణం మాత్రం వాళ్ళే వాళ్ళు ఓడిపోవడానికి కారణాలు ఒకటి నేనైతే రెండు వాళ్ళ స్వయంకరు తాపరాలు ఏది అంటే అచ్చిపోటు వేయడం కాదు అసలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు చేసిన అరాచకాలు వాళ్ళు అంచర్లు చేసినటువంటి పనులు ఇక్కడ చేసినటువంటి అనాలోచిత పనులు ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టింది వాళ్ళ సంపాదన వాళ్ళ కరప్షను ఓపెన్ టు స్కైగా అది ఇంకేమీ లేని లేదు వాళ్ళు వాళ్ళంత పూర్తి వెదవలుగా పని చేస్తూ ఉంటే కూడా వాళ్ళు నన్ను తిట్టినా సరే మీ ముఖంగా నేను కొట్లాడుతుంటే కూడా వాళ్ళు కంట్రోల్ కావడానికి కూడా ఆలోచన చేస్తున్నారు కంట్రోల్ చేయడము నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఇంకేమన్నా కొత్త దారిలో నేను వెతికి రాలి తప్ప మారడానికి ప్రయత్నం చేయలేదు ఇవాళ కూడా నేను వాళ్ళకి చెప్పేది ఏంటంటే ఒక లిమిటేషన్ ఉంటుంది దేనికని కానీ ఆ పని కూడా చేయలేదు ఇది కేసీఆర్ ఓటమికి రెండవ కారణం ఇకపోతే రేవంత్ రెడ్డి గారికి గత కంటిన్యూగా కామారెడ్డిలో ఓడిపోతూ వస్తున్నటువంటి వ్యక్తి షబీర్ అలీ ఆరు సార్లు ఓడిపోయాడు ఐదు సార్లు కామారెడ్డిలో ఓడిపోయాడు ఏడు సార్లు మొత్తము ఏడు సార్ ఇప్పటికి తొమ్మిది సార్లు పోటీ చేశాడు తొమ్మిది సార్లు ఏడు సార్లు ఓడిపోయాడు రెండు సార్లు గెలిచాడు ఈ ఇందులో నిజామాబాద్లో ఒకసారి ఓడిపోయాడు లేటెస్ట్ అంతకుముందు ఎల్లారెడ్డిలో ఓడిపోయాడు ఐదు సార్లు కామారెడ్డిలో ఓడిపోయాడు ఇటువంటి వ్యక్తి ఉన్న చోట ఆయన కని ఆయన తమ్ముడు నయం కానీ వాళ్ళ అనుచర వర్గం చేస్తున్నటువంటి ఈ కమిట్మెంట్స్ కానీ ఎవరు పవర్లు ఉంటే వాళ్ళతో కొల్యూట్ అయ్యి మొత్తం సెటిల్మెంట్లో కబ్జాలు చేయడం తప్ప ఏమీ లేదు వాళ్ళది అటువంటి వ్యక్తిని కూడా వీళ్ళిద్దరు ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్లే వీళ్ళకు సర్వేలు ఉంటాయి వీళ్ళకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది ఆయనకు ప్రభుత్వం అధికారులు ఉన్నారు ప్రభుత్వం ఉంటే నచ్చని అధికారులు ఈయనకు సపోర్ట్ చేస్తారు ప్రభుత్వంలో ఉన్న అధికారులు ఆయనకు మెచ్చిన వాళ్ళు ఆయనకు పనిచేస్తారు ఆయన అంటూ నచ్చని వ్యతిరేకి ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకించే ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ అధికారులు ఈయనకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళిద్దరు చీడ పోటీ చేయడంలో కనీసం అర్థం అని ఉండాలి పార్టీ ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంది మా పార్టీ వాళ్ళకు ఎంత మంచి పేరు ఉంది మరి మేము అక్కడ పోతే మాకు అది అదనంగా మనకు ఆడాన్ అవుతుందా లేకుంటే మైనస్ అవుతుందా అని కూడా ఆలోచించకుండా వచ్చారు ఎంతసేపు ఒకటే ఆలోచన తప్ప వేరే ఆలోచన లేని వ్యక్తులు ఇక్కడికి వచ్చి ఇబ్బంది పడ్డారు తప్ప ఏమీ లేదు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఓడిపోయినప్పటికీ రాష్ట్రంలో మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది మీరు ఇష్టపడ్డ ఒకప్పుడు మీరు ఇష్టపడే కాంగ్రెస్ పార్టీ అండ్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని అత్యంతగా ఇష్టపడ్డ నాయకులు సో ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు పట్ల ఏం చెప్తారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇలాంటి పాలన ఉంటే పర్వాలేదండి కానీ కేసీఆర్ గారి కన్నా రెండే ఆకులు ఎక్కువ చదువుకున్నాడే అని అనుకుంటున్నాను నేను కే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇక తద్వారా ఏం పాలన ఉంటుందో చూడాలా నేను కూడా ఆయనకు శుభాభినందనలు తెలుపుతున్నాం శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాం ముఖ్యమంత్రిగా యాభై నాలుగేళ్లలో అయినటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు ఇంచుమించుగా నాకన్నా రెండు నెలలు పెద్దోడు అంతే అటువంటి వ్యక్తి వల్ల అతి చిన్న వయసులో ఒక జడ్పీడీసీ నుంచి ముఖ్యమంత్రి అయినరు ఆయన ప్రస్థానం నా ప్రస్థానం ఇద్దరిది జడ్పీడీసీ దగ్గరనే మొదలైంది ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయినరు నేను ఎమ్మెల్యే అయినా నాకు నా గోల్లో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీచ్ అయినా ఆలోచన ఉంది ఆయన కూడా ఆయన గోలు ముఖ్యమంత్రి ఉండనో ఇంకేముండనో పెట్టుకున్నారు అయినరు కానీ శాసనసభను నడపడంలో ఉందాగా వే ఆ ఏ కుర్చీలని అయితే కూర్చున్నామో ఆ కుర్చీతో మనిషికి విలువ రావద్దు కానీ ఆ కుర్చీలో కూర్చున్న మనిషితోనే ఆ కుర్చీకి విలువ రావాలా ఇది నేర్చుకోవాలి ఎవరమైన ఎమ్మెల్యే కుర్చీ నాకు విలువని తేవచ్చు హుందాతనం తేవచ్చు కానీ నా హుందాతనంతో ఆ ఎమ్మెల్యే కుర్చీకి విలువ పెరగాలా అది రాజకీయ నాయకులు ఆలోచించుకోవాలి అది ఆ ఉందాతనం ఆయన ఉంచుతాడని శాసనసభలో ఉందాగా ఉంటాడని విమర్శ సద్విమర్శ ఏదైనా ఉందాగా ఉండాలని మంచిని మంచి అని చెప్పాలా చెడును వ్యతిరేకించాలా తప్ప అరవడం ఒకటే మొరగడం ఒకటే అనుకుంటే తప్పు రానున్న కాలంలో ప్రతిపక్షానికి రాజ్యాంగం ప్రకారంగా ఇవ్వాల్సిన సమయాన్ని ఇవ్వాల ఏ ఇష్యూని అయితే మాట్లాడుతామో ప్రజలందరూ వినేటట్లు ఉండాలా ఆ ప్రజల ఇష్యూను ప్రజలకు ఉపయోగపడే వరకు చర్చించి దాన్ని కంక్లూడ్ చేయాలా దాన్ని పూర్తి చేయాలా కానీ ఎవరు మాట్లాడేది ఏముంది 
మాకు మెజారిటీ ఉంది మేమే చేస్తాం మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేస్తాం మీకు మైక్ ఇయ్యం మిమ్మల్ని రానియ్యం అని అంటే మళ్ళీ కేసీఆర్ లాగా అవుతుంది కేసీఆర్ గారి లాగా కావద్దు అని అంటే ఉందాగా వివరించాలా ఒక రోల్ మోడల్గా తయారు కావాలా గతం వేరు సరే అవసరాన్ని బట్టి ఏం చేశారు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా లేనప్పుడు మీరు ఏ మాటలు మాట్లాడినా నడిచింది మీరు ఎలాంటి డైలాగులు కొట్టినా చప్పట్లు కొట్టిరు అది మీ కార్యకర్తలు పార్టీ కార్యకర్తలు ఇప్పుడు నా పార్టీ కార్యకర్తలు నేను తప్పుగా మాట్లాడితే వెంటనే చెప్తారు అట్లా మాట్లాడద్దా నా నేను కార్యకర్తలను అట్లా తయారు చేసుకుని కార్యకర్తలు నాకు అట్లా చెప్తారు నేను భజన పరులు నేను తయారు చేసుకోలేదు సరే అంతకుముందు అవసరమా లేదా కొట్టిరు అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి మీరు యావత్ తెలంగాణకు ముఖ్యమంత్రి మీకు వేసిన అరవై నాలుగు నియోజకవర్గాలకు కాదు మీకు ఓటు వేసినటువంటి వ్యక్తులకు కాదు మొత్తం నాలుగు కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకి మీరు ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి ఉందాగా ఉండాలా ప్రజలకు అవసరం ఉన్నటువంటి ఏదైతే అవసరమో ఎక్కడి నుంచి అయితే నేను కోరుకున్నట్టు ప్రజలకు రిటర్న్స్ ఉండాలనో ఆ పద్ధతిలో ప్రజలకు పాలన చేయాలని కోరుకుంటున్నాను కానీ పక్షం ప్రజలే తీర్పిస్తారు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ ఇప్పటికైతే ఇందిరమ్మ రాజ్యం తీసుకొస్తా ఉన్నారు అలాగే నిన్న ప్రమాణ స్వీకారం కార్యక్రమంలో కూడా ప్రజాప్రభుత్వం అనే ఒక పేరు పెట్టారు ఎల్వి స్టేడియంలో ప్రజలందరూ తెలంగాణ ప్రజలందరి సమక్షంలోనే చేశారు అటు ప్రమాణ స్వీకారం చేసే టైంలోనే ఇక్కడ ప్రగతి భవన్ కంచెలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బద్దలు కొడతా చెప్పారు అట్లే ఆ బ్యారికేడ్లు అవన్నీ తీపిచ్చేసి ప్రజా దర్బార్గా దాన్ని మారుస్తాను ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటానని చెప్పారు అదే చేస్తున్నారు ప్రస్తుతానికి అయితే ముందు ముందు అయితే చెప్పలేదు సంతోషం కదా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే ముఖ్యమంత్రి రావాలని కోరుకుంటున్నాను కదా అది బీజేపీ ముఖ్యమంత్రా టీఆర్ఎస్ ముఖ్యమంత్రా కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి అనేది కాదు తెలంగాణకు ముఖ్యమంత్రి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి అది అవకాశం వచ్చింది ఉపయోగించుకొని తిరిగి మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికయ్యే పరిస్థితిలో ప్రజాపాలన ఉంటే సంతోషం కానీ ముగిసిపోయే ముఖ్యమంత్రి పాలనలో ఉంటే కష్టం సో బీఆర్ఎస్ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు ముప్పై తొమ్మిది స్థానాలు వచ్చాయి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత రెండు సార్లు అధికారంలోకి వచ్చిన పార్టీ గొప్ప పార్టీ ప్రజలకు ఏమేం కావాలో అన్నీ చేసేసాము అని చెప్పుకున్న పార్టీ ఇవాళ ముప్పై తొమ్మిది స్థానాలతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చిందంటే కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు చెప్పుకోవడం వేరమ్మా చెప్పించుకోవడం వేరు ప్రజలు అనాలి ఆ మాట మాకు అన్నీ చేసిన ప్రభుత్వం ఇది అని అటువంటప్పుడు ముప్పై తొమ్మిది ఎందుకు వస్తే అరవై తొమ్మిది కాదు నూట పంతొమ్మిది రావాలి కానీ ఎంతసేపు గవర్నమెంట్కి కావాల్సినటువంటి పాస్కి కావాల్సిన ముప్పై ఐదు మార్కుల మీదనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తప్ప వంద మార్కులకు ప్రయత్నం మాత్రం చేయట్లేదు ఎందుకంటే వంద మార్కులైనా గదే పాస్ ముప్పై ఐదు మార్కులైనా గదే పాస్ అనే పరిస్థితికి వచ్చారు అది కాదు కదా ఇప్పుడు నేను ఎవరికి అందుబాటు లేకుండా నడుస్తుంది ఎమ్మెల్యేలకు గెలవకుండా నడుస్తుంది క్యాబినెట్ సమావేశం కూడా అవసరం లేదు అసెంబ్లీకి పోకుండా నడుస్తుంది అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఎందుకు దినాలన్నీ గని గని దినాలు ప్రభుత్వ ధనం వృధా ఓ మూడు దినాల్లో క్లోజ్ చేద్దాం సంవత్సరానికి పది దినాల్లో అయిపోతుంది మూడు సార్లు సమావేశాలు పెట్టాలో ముగించేద్దాం మూడు మూడు రోజులు ప్రగతి భవన్కు పోయినా నడుస్తుంది పోకుండా నడుస్తుంది ప్రజలకు కలిసినా నడుస్తుంది కలవకుండా నడుస్తుంది అసలు సెక్రటరీట్ అవసరమే లేదు అయినా అధికారులు ఎందుకు గ్రామీణ వ్యవస్థలో అన్ని వ్యవస్థలు వీక్ అయ్యాలా కలెక్టర్ ఒక్కడు ఉంటే సరిపోతుంది జిల్లాకు కలెక్టర్ చీఫ్ సెక్రటరీ సీఎం పేషి సరిపోతుంది ఇంతకన్నా మధ్య వ్యవస్థలన్నీ ఏం అవసరం అవసరం లేదు ఇవన్నీ ఎందుకు అవసరమే లేదు నేను ఉన్నా కదా ఒక్కొని అనుకుంటే ఇంత దూరం వచ్చింది ఇవన్నీ సమస్యలు ఒక్కటని కాదు ఆయన తప్పులు ఆయన ఎన్నడు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాను ఎన్టీ రామారావు గారు వేసింటే ఒక సెలబ్రిటీ లెజెండరీ నాయకుడే ఒక దేవుడు అని తలిచినటువంటి నాయకుడు ప్రజల దగ్గరికి వచ్చి ప్రజల వద్దకు పాలన అని పెట్టుకున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గురు జన్మభూమి అని చెప్పి ప్రజల దగ్గరికి వచ్చింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు రచ్చబండ అని చెప్పారు ప్రజ అక్కడ ఉన్న సీఎం పేషిలో రోజు వేల మందిని కలిసేవాడు పది గంటల వరకు సమతా నిలయంకి వచ్చేసి ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చుండి అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూస్తుండి నేను సెక్రటరీకి ఎన్నడు వచ్చాం ఏ హాస్పిటల్ చక్కగా ఉంది ఏ విద్యా వ్యవస్థ చక్కగా ఉంది కేజీ పీజీ ఒకటి కట్టి వంద మోడల్గా చూపెడతారు మీరు స్కూల్స్ని మొత్తం కనీసం టాయిలెట్స్ లేని స్కూళ్ళు టీచర్లు లేని స్కూల్కు తీసుకొచ్చాం డిఎస్సి పెట్టనే లేదు ఉద్యోగాలే దండుగా అన్నావు పెట్టనే పెట్టావు పోలీస్ వ్యవస్థను మాత్రం పటిష్టం చేసినావు ఎందుకంటే నువ్వు పోతుంటే వంద మంది నిలబడాలి రోడ్ అనమాట రాజరికపు వ్యవస్థను తీసుకొచ్చినావు మునపల్లి తీసుకొచ్చినావు కుక్కకు బిస్కెట్లు పడేసినట్టు చేసినావు కుక్కలు బయట మొరగద్దని అన్నింటినీ కొనుక్కొని ఇంట్లో పెట్టుకున్నావు గేట్ అవుతల కుక్క ఉంటే అది మనల్ని చూసి మొరుగుతుంది ఎందుకంటే గోట్లో గేట్ లోపల ఉంటాయి యజమాని మనం కాబట్టి మొరగదు అవతల పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను కొనాలి అవతల రోడ్డు పోటీ చేస్తే పోటీ చేయకుండా కొనేసేయాలి అవతల రో
కానీ ఎంఆర్ఓ కోపం కాదు ప్రజల కోపం కాదు నిజంగా నా సొంత భూమి అది నా భూమి తప్పుగా పడింది దాన్ని రెక్టిఫై చేయమంటే మూడేండ్లు అయినా కాదు కానీ వాళ్లకు మాత్రం మీ భూమి నా పేరు మీద మార్చుకోవడానికి రెండు నిమిషాల్లో అవుతుంది అయ్య రా మధ్యరాత్రి ఒంటి గంట పది నిమిషాలకు ఓపెన్ చేయొచ్చు ఒక ఒంటి గంట పదకొండు నిమిషాలకు క్లోజ్ చేయొచ్చు ప్రాపర్టీ మీది అయిపోతుంది రికార్డ్స్ అన్నీ లేవు మాన్యువల్ రికార్డ్స్ ఉంటే ఎప్పటికైనా బ్యాక్ ఎండ్ ఏర్పడుతుంది కానీ ఆన్లైన్ ఏంది అథెంటిక్ ఎట్లా అవుతుంది ఆన్లైన్ ఇప్పుడు అకౌంటెన్సీ అకౌంటెంట్ వ్యవహారంలోనే బిజినెస్ అకౌంటెన్సీ సాఫ్ట్వేర్లోనే బ్యాక్ పోయి మార్చవచ్చు కానీ అక్కడ ఒక డిస్ప్లే ఉంటుంది ఏంటంటే ఎవరు మార్చిండ్ అనేది కనపడుతుంది కానీ ఇక్కడ అది కూడా లేదు కదా వెనక్కి పోయేది ఎవరు లాగిన్ ఎవరు ఓపెన్ చేస్తారో తెలియదు బయోమెట్రిక్ కలెక్టర్ పెడతాడు సబార్డినేట్లు నలుగురు ఆపరేట్ చేస్తాడు పొద్దున ఓపెన్ చేస్తారు పొద్దుకి మళ్ళీ మూసే మూసేసిపోతారు నడమల జరిగింది ఎవరు బాధ్యులు దీని మీద కూడా నేను గొడవ చేసి నలుగురిని సస్పెండ్ చేయించు కలెక్టర్ తమ్ ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది ప్రాపర్టీలు మారిపోతుంది ఎంఆర్ఓలతోని ఆర్డీఓలతోని కానీ పని ఒక డాటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్తోనే అవుతున్నారు వాడికి లక్షలు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇవన్నీ ఎవరు చేశారు అసలు ప్రజలకు ఏమి అందుబాటులో ఉంది ఒక్కడికి పది లక్షలు ఇవ్వడం ఏంది అసలు పది లక్షలు లక్ష నాకు పదివేలు సంవత్సరానికి పదివేలు చూడండి నాకు పది లక్షలు ఒకేసారి చూపిస్తే ఏం చేయాలి నాకు నేను ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ నాకు పిహెచ్డీది డాక్టరేట్ తీసుకొచ్చి బుక్స్ ముందు రీసెర్చ్ చేయమంటే నేనేం చేస్తాను స్లోగా నువ్వు పెంచు పదివేలు కూడా చూడని వాడికి ఒక లక్ష రూపాయలు లోన్ కొలాటరల్ లేదు గ్యారెంటీలు లేవు కాంట్రిబ్యూషన్ అమౌంట్ లేదు పెట్టి వాళ్ళకు ఒక లక్ష ఇచ్చి రిటర్న్స్ వచ్చేటట్టు ఫాలోఅప్ చేసి ఆ వ్యక్తి ఎదిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక లక్ష తెరిపిన తర్వాత తప్పు ఇంకా రెండు లక్షల లోని మళ్ళీ అది తెరిపితే మూడు ఇయ్యు అది తెరిపితే నాలుగు ఇయ్యు అప్పుడు దానికి వాల్యూ ఉంటుంది డబ్బుకు విలువ ఉంటుంది కష్టానికి విలువ తెలుస్తుంది కానీ ఒక్కడికి పది ఇస్తే మిగతా వందరు పోనీ మన బడ్జెట్ ఎంత మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంత రాష్ట్రానికి రావాల్సిన అలకేషన్ ఎంత అసలు రిటర్న్స్ ఏమున్నాయి రాష్ట్రం మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం చేస్తున్నావు ఖర్చులు ఏం పెడుతున్నావు కనీసం ఆలోచించకుండా జీతాలు కూడా సగం సరైన టైంకి ఇవ్వకుండా పోలీసులకు సరెండర్ లీవ్స్ ఇవ్వకుండా ఉద్యోగాలు ఇయ్యవు ఉన్న ఉద్యోగాలకు జీతాలు ఇయ్యవు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ పనిచేసే ఎమర్జెన్సీ సర్వీసులకు సరెండర్ లీవ్స్ ఇవ్వవు ఏమనంటే మళ్ళీ మీరు వస్తే అందరు డ్యూటీ ఇవ్వాలి మళ్ళీ హేళనగా మాట్లాడడం వ్యంగ్యాస్త్రాలు వేయడం ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే కొడుకు ఒక ఎత్తు రోజు శాస్త్రాలు చెప్పాలా శ్రీమంతుడు సినిమాలో మహేష్ బాబుని అనుకోవాలా పాయింట్ షర్ట్ వేయాలా నాలుగు హిందీ ముక్కలు నాలుగు ఇంగ్లీష్ ముక్కలు నాలుగు ఉర్దూ ముక్కలు నాలుగు తెలుగు ముక్కలు తెలంగాణ వేస్తాం మాట్లాడాలి వదిలేయాలి పిచ్చోళ్ళని చేస్తామంటే ఎవరు నమ్ముతారండి జనం ఎందుకు నమ్ముతారు ఇవన్నీ కారణాలే ముఖ్య కారణం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అవి అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కొడుకు అహంభావం తండ్రి తెలంగాణ తెచ్చిండేమో తెచ్చినా అంటాడు దానికి అందరు కారణం ఆయన ఒక్కడేం తేలేదు ఇచ్చినామే ఇచ్చిన వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు దానికి సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు ఇవన్నీ పోయి నేనే తెచ్చిన అంటే సరే తెచ్చినావు నువ్వు అడుక్కొచ్చినావు వేసిన వాళ్ళు ఎవరు వంట చేసిన వాళ్ళు ఎవరు నువ్వు అడుక్కొని చిప్ప పట్టుకొని అడుక్కొనికి పోయినావు వచ్చింది నీ చిప్పకు ఎంతమంది కారణమయ్యారు ఎంతమంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు నీదే అంటున్నావు కదా నువ్వు సరే తండ్రివి నువ్వు తీసుకొచ్చినావు అరే అంటున్నావు అనుకో నువ్వు కొడుకు కూడా అరే అంటాడా తండ్రి అన్నాడు అని తండ్రి ఏజ్ ఎనభై ఏళ్ళు ఉన్నది మా తండ్రి చాలా మందిని అరే అనేవాడు నేను ఆయన వారసునిగా అది కూడా నా అక్కేనా ఆయన ఆస్తికి నేను వారసుని అయినప్పుడు ఆయన నలుగురిని అరే అనేది కూడా నా నాకు వారసత్వం ఇచ్చిండు ఆయన నేను కూడా అరే అంటే ఏమంటారు ఏంటరా వీనికి మక్రం ఇంతుంది అని అంటారు ఆ కామన్ సెన్స్ కూడా విజ్ఞాన్ల చదివిన అంటాడు అమెరికాలో పోయి నున్న అంటాడు వచ్చి వాడేవాడు వీడేవాడు బీజేపీ వాడేవాడు పోచమ్మ ముందు పొట్టేలు కట్టేస్తూ ఉంటుందా అన్న అంటే రా మరి వస్తే పొట్టేలు ఎవడో పోచమ్మ కూడా తెలుసు ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది తెలిసింది కదా ఇవన్నీ సమయానుకూలంగా మనకు కలిసి వచ్చినప్పుడు మనం హీరోలం అది మనకు సమయం అనుకూలించినప్పుడు మనం జీరోలం కాబట్టి క్యారెక్టర్ ఈజ్ ద ఎవర్ గ్రీన్ ఆ క్యారెక్టర్ను క్యారెక్టర్ నిన్ను హీరో చేస్తుంది క్యారెక్టర్ జీరో చేస్తుంది నీ క్యారెక్టర్ పర్మనెంట్గా ఉంటే నువ్వు ఎప్పుడు హీరోవే కానీ అనవసరమైన ప్రేలాపనలు చేస్తే జీరో అయినప్పుడు ఇవన్నీ రివీల్ అవుతాయి ఈ రివీల్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వైరల్ అవుతుంది కదా నేను అన్న డైలాగ్ నీకు జీవితాంతం జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నట్టు వెంకటరమణారెడ్డి అనే పేరు జ్ఞాపకం ఉంచినట్టు చేస్తాను ఆ రోజు అన్నం ఈరోజు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి అన్న అంటే అది మూర్ఖత్వం కానీ ఈ రోజు
గెలిచినా కదా అని నిన్ను నేను మళ్ళీ అదే మాట మాట్లాడితే నాకు సంస్కారం లేనట్టు కదా ఇట్లా తయారైపోయిన రాజకీయ నాయకులు కనీస బాధ్యతలు లేకుండా సామాజిక బాధ్యత లేకుండా హుందాతనం లేకుండా భవిష్యత్ తరాలకు మార్గదర్శకంగా ఉండకుండా ఇష్టం ఉన్నట్టు తయారవుతుంటాయి రాజకీయ నాయకులు ఏమంటాం సో మొత్తానికి ఏదైనా కూడా తెలంగాణ ప్రజలు మార్పు కోరుకున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధికారం కట్టబెట్టారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడిపోయింది బీజేపీ పరిస్థితి ఏంటి ఇక్కడ ఎందుకంటే అధికారంలోకి వస్తామన్న బీజేపీ అధికారంలోకి రాలేకపోయినందుకు బాధపడుతుందా లేకపోతే ఎనిమిది సీట్లు వచ్చినందుకు సంతోషపడుతుంది బీజేపీ ప్రయత్నం చేసేది కానీ అత్యాశ ఉండే పార్టీ కాదు ప్రయత్నం లోపం ఎప్పుడు ఉండదు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఇండియాలోనే రెండు సీట్లు ఎంపీలు ఉన్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ అందులో ఒకటి మన తెలంగాణ జంగారెడ్డి గారు వరంగల్ నుంచి అటువంటి పార్టీ మూడు వందల మూడు సీట్ల దాకా వచ్చింది ఇరవై రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వానికి వచ్చింది ఇవాళ తెలంగాణలో తప్ప ఇంకెక్కడ లేని ప్ర తెలంగాణ కర్ణాటకలో తప్ప ఎక్కడ లేని పరిస్థితి కాంగ్రెస్కి వచ్చింది అది ప్రధానమంత్రిగా ఆయన ఉన్న ఉందాతనం వల్ల జరిగింది ఆయన చేస్తున్న పనుల వల్ల జరిగింది ఆయన మాట్లాడుతున్న తీరు వల్ల జరిగింది ప్రజల ప్రజలకు ఆయన అంటే ఒక ఆలోచన పెరిగింది ఇక్కడ ఎందుకు జరగలేదు ఇక్కడ తెలంగాణలో ఎందుకు నమ్మలేదు తెలంగాణలో రావడానికి రెండు సమస్యలు ఉన్నాయి తెలంగాణలో ప్రాంతీయ తత్వానికి ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇస్తారు అంటే ఈ తెలంగాణ ఆంధ్ర రామణ కర్ణాటక అండ్ తమిళనాడు కేరళ కావచ్చు అంటే తమిళనాడు వరకు ఒక లోకల్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అది మెల్లిమెల్లిగా కొట్టుకుంటూ 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 ఇవాళ ఎనిమిది సీట్ల వరకు వచ్చింది ఒక టైంలో ముప్పై సీట్లు వస్తాయి అనుకున్నాం ఇప్పుడు బండి సంజయ్ గారు ఈటలాజేందర్ గారు అరవింద్ గారు వీళ్ళ స్వయం బాపు రావు గారు వీళ్ళందరూ గెలవాల్సినవి సరే వాళ్ళు స్టార్ క్యాంపనర్లు కావడం ఇంకో పది కాన్స్టెన్స్ లేకపోవడం సమయం సందర్ సమయం సరిపోకపోవడం ఇంకా చాలా కారణాల వల్ల ఇబ్బందులు ఎదురు కావచ్చు కాదని నేను అన్నట్లేదు అట్లానే వాళ్ళు లెజెండరీస్ కాకుండా పోరు అక్కడ ఇప్పుడు నేను గెలిచాను నేను ఒక సెలబ్రిటీగా ఒక పది రోజులు ఉంటున్నాను నవరాత్రులే అనుకుంటున్నాను నేను ఇది పర్మనెంట్గా ఉండాలంటే నేను మాట మీద ఉండాలా నేను ఏ కమిట్మెంట్ ఇచ్చినో అట్లా నేను గెలిచినా కదా అని రేవంత్ రెడ్డి గారు కేసీఆర్ గారు లెజెండరీలు కాకుండా పోరు వాళ్ళు ఓడిపోయినంత మాత్రాన నేను లెజెండరీ కాను ఇవాళ వాళ్ళు కూడా అంతే కానీ దానికి కారణాలు ఉన్నాయి నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాము టూ థౌజండ్ అంటే నెక్స్ట్ ఎంపీ ఎలక్షన్కు భారతీయ జనతా పార్టీ పది సీట్లు గెలుస్తుంది ఇది ఇది ఎంపీ అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ఇది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి దీనికి ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది నేను పనిచేసిన విధానంలో నాకు అర్థమైంది ఈ కాన్స్టెన్సీని ఒక ఉదాహరణగా తీసుకొని ఇప్పుడు గెలిచిన సీట్లను ఉదాహరణ తీసుకొని రేపు పొద్దున పోటీ చేసే వ్యక్తులు ఎవరు ఐడియా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ని బట్టి పది సీట్లు ఖచ్చితంగా వస్తుంది పార్టీకి కానీ మీరు అన్నట్టు ముప్పై సీట్లు అయినా వస్తాయి బీజేపీకి అనుకున్నారు బీసీ ముఖ్యమంత్రి అన్నారు ఎస్సీ వర్గ ఇక్కడ కట్టుబడి ఉంటామన్నారు గిరిజన యూనివర్సిటీ ఇచ్చారు అండ్ పసుపు బోర్డు ఏదైతే నిజామాబాద్ రైతులు అడుగుతున్నారు సమయం సరిపోలేదని అనుకుంటున్నాము ప్రజల వరకు చేరి ప్రజలు అర్థం చేసుకునే పరిస్థితి జరగలేదు ఒక ఫంక్షన్కి ముందు మీరు పోయినారు మీరు పోయి అక్కడ సర్వీస్ చేసి ఆ ఫంక్షన్లో యాక్టివ్గా ఉన్నారు నేను కని ఖాళీ నేను భోజనం సమయానికి వచ్చాను ఎవరు సెంటర్ అట్రాక్షన్ ఉంటారు ముందు పోయిన వాళ్ళు ఉంటారు తెలుసు కదా బీజేపీకి ఆ విషయము ఆ పరిస్థితి తెలుసు తెలంగాణలో బీజేపీ ఏ స్టేజ్ లో ఉంది బీసీ ముఖ్యమంత్రి ఎస్సీ వర్గీకరణ గిరిజన యూనివర్సిటీ పస్ బోర్డు ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎలక్షన్ పీక్ స్టేజ్ ఇచ్చారు నేను అదే అండి కాస్త ముందే వెళ్ళుంటే ఈవెన్ అభ్యర్థులు రాజకీయంగా ఆలోచించలేరు కదా వాళ్ళు సరే ఓటు బ్యాంక్ కోసం పస్ బోర్డు ఇవ్వలేదు పార్టీ ఓటు బ్యాంక్ కోసం గిరిజన యూనివర్సిటీ ఇవ్వలేదు మేము గెలిస్తే అని అని ఉంటే ఓటు బ్యాంక్ కోసం కానీ అది ఇచ్చేసింది ఓటు కోసం కాదు పబ్లిక్ కోసం ఇచ్చేసింది కాబట్టి అందులో ఎన్ని అవరోధాలు ఉన్నాయో రాష్ట్రం అంతా ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ కాదు అది దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన పార్టీ రా దేశ భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన పార్టీ ఒక రాష్ట్రంలో తీసుకునే నిర్ణయం కాదు దాన్ని ఒక్క దగ్గర తీసుకుంటే నిర్ణయము అన్ని రాష్ట్రాల్లో మళ్ళీ దాన్ని ఫేస్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది సో అందరూ ఇప్పుడు ఒక పిల్లగాడు ఉన్నారు భార్యాభర్త ఒక పిల్ల ఉన్నారు మోటర్ సైకిల్ మీద కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు భార్యాభర్త ఉన్నారు మోటర్ సైకిల్ మీద వెళ్ళలేరు ప్రయాణం చేయాలన్నప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా చేయాలనుకుంటే రెంటింట్లో ఉన్నప్పుడు నైట్కి నైట్ ఖాళీ చేయొచ్చు సొంత ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు దానికి ఒక ఆరు నెలల ప్రణాళిక కావాల్సి వస్తుంది ఇది కూడా అంతే అన్ని రాష్ట్రాలను చూడాల్సినటువంటి ప్రధానమంత్రి ఒక రాష్ట్రంలో ఇచ్చే కమిట్మెంట్ వల్ల మిగతా రాష
సరే ఇవంటే ఓటు బ్యాంకు కాదు కనీసం అభ్యర్థులను ప్రకటించే విషయంలో అయినా మేనిఫెస్టో విషయంలో అయినా బీజేపీ ఇంకాస్త ముందుగా ఉండుంటే ఇంకా మెరుగైన ఫలితాలు వచ్చాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఒప్పుకుంటాం ఇవన్నీ మైనస్ పాయింట్లు నేను అంటే ఇది నా అభిప్రాయం పార్టీ జాతీయ నాయకత్వం ఏమన్నా ఆలోచించుకుందో నాకు తెలియదు కానీ ఇది నేను ప్రాక్టికల్గా ఫీల్డ్లో ఉంటున్నాం కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఉన్నా కాబట్టి నాకు అవగాహన అంత పూర్తయితుంది ఎందుకంటే లేట్ అయింది మేనిఫెస్టో లేట్ అయింది అభ్యర్థులు ప్రకటన ప్రకటన లేట్ అయింది తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాలు తొందరగా తీసుకోలేకపోయినాం ఇవన్నీ మైనస్ కావచ్చు అంటే బీజేపీ కూడా కొన్ని స్వయంకృత అపరాధాలు ఉన్నాయి ఏదైతే అధ్యక్షుడు మార్పు ఉందో పీక్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు బీజేపీ హైయెస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు అధ్యక్షుడిని మార్పు చేయటం అనే విషయంలో కానివ్వండి లేకపోతే కొంతమంది కీలక వ్యక్తులు కిషన్ రెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు డికే అరుణ గారు లాంటి వాళ్ళు పోటీలో చేయ పోటీలో ఉండకపోవటము అలాగే బండి సంజయ్ గారు అరవింద్ గారు వీళ్ళు పోటీ చేసినప్పటికీ అంతగా ప్రచారంలో తిరగకపోవటం ఈటెల రాజేందర్ గారు రెండు చోట్ల పోటీ చేయటం ఇవన్నీ కూడా కొంత స్టార్ క్యాంపెనర్లు ఉన్నటువంటి ఎంపీలు అరవింద్ గారు కానీ బని సంజయ్ గారు కానీ అరుణ గారు కానీ వీళ్ళు వీళ్ళు ఫ్రీగానే ఉండి క్యాంపెయిన్ చేయడం వల్ల ఇంకొక ఇరవై సీట్లను వచ్చే అవకాశం ఉంటుండే పోటీ చేసి తిరగలేని పరిస్థితి వచ్చి కూడా నష్టం జరిగింది అలా కూడా రాలేదు కదా అలా పోటీ చేయడం వాళ్ళు కూడా నష్టపోయే పరిస్థితి వచ్చిందని నేను అనుకుంటే నా సొంత అభిప్రాయం వాళ్ళు పోటీ చేయడం కూడా ఇబ్బంది అయిపోయింది వాళ్ళు రన్నర్ అప్ ఉన్న పద్దెనిమిది సీట్లు ఇప్పుడు ఎనిమిది ఇరవై ఆరు అయితే అవుతుండే కదా అప్పుడు హంగుకు అవకాశం వస్తుండే మెజారిటీ ఒకవేళ మీరు అన్నట్టు పొరపాట్లు జరిగినాయి జరగలేదని కాదు అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు రెక్టిఫై చేసుకుంటే వంద శాతం ఇప్పుడు నేను రాబోయే కాలంలో పది సీట్లు వస్తాయి ఎంపీ అని చెప్తున్నాను ఒక క్యాల్కులేషన్ మీద మాట్లాడుతాం గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ దున్నా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బీజేపీ దున్నా ఎంపీ సీట్లు బీజేపీకి ఫేవర్ అవుతాయి బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్లు ఇక్కడ లేదు అక్కడ ఎందులో లేదు కాబట్టి అక్కడ ఒక ప్రాబ్లం రేజ్ అవుతుంది అన్నిటికన్నా రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిదిలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ వస్తుంది అంటున్నారు రాజశేఖర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి పాలనను తలపించే విధంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రజారంజకంగా పాలన చేసిన బెటర్ పాలన ఇస్తుంది బీజేపీ అనే నమ్మకం తీసుకొచ్చి గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవుతుంది అంటున్నాం కారణం కారణం లో బీజేపీ ఓట్ బ్యాంకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫీల్డ్లో ఉంది కానీ దాన్ని ప్రజెంట్ చేయలేకపోతున్నాం అనేదే భావన అంటే బీజేపీకి ఇప్పుడు వచ్చిన ఎనిమిది సీట్లు కూడా ఏడు సీట్లు ఉమ్మడి నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాల నుంచి వచ్చినవి ఒకటే మిగతా చోట్ల నుంచి వచ్చింది ఉత్తర తెలంగాణలో బీజేపీ స్ట్రాంగ్గా ఉంది అనేది ఒకటి అయితే ప్రూవ్ అయింది బట్ ఏదైతే ముఖ్య లీడర్లు ఓడిపోయారు ఈటల రాజేందర్ గారు కానివ్వండి బండి సంజయ్ గారు అరవింద్ గారు బాపురావు గారు స్వయం బాపురావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళు ముఖ్య నాయకులు ఓడిపోవటం పార్టీకి ఒక నెగిటివ్ సంకేతం వెళ్తుంది అనేది లేదమ్మా ఇప్పుడు నిజాం ఉమ్మడి నిజామాబాద్లో స్టాండర్డ్ స్ట్రాంగ్ ఉంది క్లియర్గా ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లో ఉంది ఉమ్మడి కరీంనగర్లో ఉంది మెదక్లో కూడా ఉంది ఉమ్మడి వరంగల్లో కూడా ఉంది సమస్య ఉంది ఖమ్మం ఒకటే మహబూబ్నగర్లో కూడా ఉంది నల్గొండ ఖమ్మం తప్ప మిగతా అన్ని జిల్లాల్లో హైదరాబాద్తో సహా బీజేపీ స్ట్రాంగ్గానే ఉంది ఈ ప్రాబ్లము మీరు అన్నట్టు అధ్యక్షుల మార్పు కావచ్చు సడన్గా కిషన్ రెడ్డి గారు వచ్చి ఆయన దాన్ని సెటిల్ చేసే సమయం ఆయనకు ఉండకపోవచ్చు పార్టీ మేనిఫెస్టో లేట్ కావచ్చు ఇచ్చినటువంటి బీసీ ముఖ్యమంత్రి ఎస్సీ వర్గీకరణ అది ప్రజల్లోకి వెళ్ళకపోవచ్చు టికెట్లు లేట్ అయ్యడం కాల కూడా పని సరిగా చేయకుండా టికెట్ వచ్చే వరకు పని చేయని క్యాండిడేట్లు అది కావచ్చు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా నేను గెలవాలి నేను ఈ కాన్స్టిట్యూన్స్లో పనిచేసుకోవాలి నేను గట్టిగా ఉంటే నాకే ఇస్తుంది పార్టీ అని నమ్మకంగా పనిచేయగలిగే అభ్యర్థులు కూడా కావాలా ఇవాళ నేను చేసింది అదే నాకేం కమిట్మెంట్ ఇవ్వలేదు నేను కూడా బయట పార్టీ నుంచి వచ్చిన ఉంటడా పోతాడా అనే డౌట్ నా మీద కూడా ఉంటుంది నేను సంఘం నుంచి వచ్చినోని కాదు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి పార్టీ మూలాల నుంచి వచ్చినోని కాదు కాదు కాబట్టి నన్ను కూడా అనుమానించవచ్చు కానీ ప్రజల్లో నేను గట్టిగా నిలబడ్డప్పుడు పార్టీ ఖచ్చితంగా ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు క్యాండిడేట్లు ఆడ పోటీ చేస్తారనే పార్టీకి తెలిసిన వెంకటరమణ రెడ్డికే ఇచ్చింది నమ్మకం అంతే వీటన్నిటితో పాటు ముఖ్యంగా ఏదైతే బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటే అనేది అండ్ కవిత గారిని అరెస్ట్ చేయకపోవటం లిక్కర్ స్కామ్లో అనేది మెయిన్గా బీజేపీకి మైనస్ అయింది సరేనమ్మా ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తాడా రేవంత్ రెడ్డి గారు చేస్తారా కాళేశ్వరం కుంగిపోయింది కదా పెద్ద స్కామే కదా చేస్తారా రేపు ఇప్పుడు ఉన్నది కదా కనపడుతుంది కదా మెగా ఇంజనీరింగ్ ఉంది కదా మరి చేస్తారా రేపు ఒక నెల టైం రెండు నెలల టైం మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు పార్లమెంటు ఎలక్షన్ లోపల చేస్తారా చెప్పండి
దానికి సాక్ష్యాలు కావాలి అన్నీ ఉండాలి దానికి అన్నీ కలిసి రావాలి అన్నీ బరాబర్ ఉన్నప్పుడు నేరాన్ని నేరా రోపణ చేయడం వేరు నేరాన్ని రుజువు చేయడం వేరు రుజువు చేసిన సమయం చాలా తీసుకుంటుంది ఆరోపణ ఎంతసేపు అమ్మా సడన్గా మీరు అనొచ్చు నన్ను ఒక మాట ఏముంది దాంట్లో కానీ ఆ గౌరవాన్ని పెంచుకోవాలంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది మళ్ళీ నోరు జారిపోయిన తర్వాత ఆ గౌరవాన్ని తిరిగి పుంజుకోవాలంటే ఎన్ని నెలలు పడుతుంది డిస్ట్రిక్షన్ ఇట్స్ అ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇయర్స్ టుగెదర్ కాదు మీరు తరాలు మారుతుంటుంది అప్పుడప్పుడు మా ఆ మార్పు కూడా రాదు మరి అదే ఎట్లా అండి అది వ్యవస్థలు ఉన్నాయి ప్రూవ్ అవుతుంది అయినప్పుడు చేయాల్సిన పని అది చేస్తుంది చేయాలి అట్లా అంటే మరి రాజా గారిని వేశారు కాంగ్రెస్ హయాంలో కనుమలు గారిని వేశారు అట్లా చాలామందిని జార్ఖండ్లో వాళ్ళని వేశారు అట్లా చాలామందిని వేశారు కదా లోపల మరి కాంగ్రెస్ ఎందుకు ఓడిపోయింది అమ్మ ఈ నిమిషానికి ఇప్పుడే క్యాల్కులేషన్ చేసి నేను అప్పుడు పుట్టుంటే నేను సావిత్రి గారిని పెళ్లి చేసుకునేవాడిని ఎన్టీ రామారావు గారి జాగలో నేను ఉండేవాడిని యాక్టర్గా అని అనుకుంటే మూర్ఖత్వం కాదండి నేనేమో మనమని వయసు ఆమెనే మా అమ్మమ్మ వయసు నేను అప్పుడు పుట్టుంటే అంటే ఎవరి చేతిలో ఉంది ఇది అప్పుడు నేను ఉండుంటే నేను ఇండియా పాకిస్తాన్ విడక విడగొట్టకపోతుంటే హౌ ఇట్ ఈస్ పాజిబుల్ ఎప్పుడే ఎన్విరాల్మెంట్ ఇవాళ మీరు ఇక్కడికి రావాల్సి వచ్చింది మీరు అడుగుతున్నారు ఈ సందర్భాన్ని బట్టి నేను మాట్లాడి నాలుగు సెటైర్లు వేస్తే ఇంటర్వ్యూ రెండు నిమిషాలు ఓడిచిపోయేది బుల్లెట్ పాయింట్స్ అంటే ఏముంది మీరు అడిగిన దానికి నేను క్రాస్గా అగ్రెసివ్గా యూజ్లెస్గా మాట్లాడితే అన్నీ పేలుతాయి ఎందుకంటే పబ్లిక్ దే వాంట్ ఓన్లీ దాట్ షార్ట్ మే షార్ట్ రీల్స్ని ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కానీ లాంగ్ రీల్స్ని ఎవరు 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 ఎంజాయ్ చేయట్లేదు కానీ ఎన్ని రోజులు అట్లా ఎంకరేజ్ చేస్తాం వాళ్ళు ఇది కదా నేను మాట్లాడేటప్పుడు భవిష్యత్తులో నాకు ఇది ఎప్పుడు ఎదురవుతుందో చూసుకొని మాట్లాడుతున్నాను నేను అందుకే ఇంత టైం పడుతుంది రేపు పొద్దున నేను వదిలేన బాణము తిరిగి నాకు ఎప్పుడు గుచ్చుకుంటుంది మరి అది గుచ్చుకోవద్దు నా సైడే రావద్దు అంటే నేను ఎట్లా మాట్లాడాలి ఆ బాణం అవసరమా ఇడవడం మరి ఈ నిమిషానికే సంతోషపడితే ఎట్లా ఇన్స్టెంట్ కిక్ అవసరమా లాంగ్ రిజల్ట్ కావాలన్నా ఇన్స్టెంట్ కిక్ కావాలంటే నేను లాంగ్ రిజల్టే చూస్తాం ఆ లాంగ్ ఫ్రూట్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తామా లేదంటే చేయకపోవచ్చు ఫ్యూచర్ జనరేషన్ అయితే చేస్తుంది కదా అప్పుడే కదా బిల్ట్ అయ్యేది అది కూడా అర్థం చేసుకోకుండా మాట్లాడుతుంటే ఏమవసరం బీజేపీ ఫలితాల మీద ఎలాంటి చర్చ జరుగుతోంది పార్టీలో ఎందుకంటే ఒక రాజాసింగ్ గారు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒక కొత్త ఫేస్లే ఎవరు కూడా ఊహించిన పేర్లు గెలిచారు ఊహించిన పేర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఓడిపోయారు ఊహించిన పేర్లు గెలిచారు సో వాళ్ళు ఎవరైనా మీకు ఫోన్ చేశారా కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పారా ఎలా ఉంది పరిస్థితి సాక్షాత్ సెంట్రల్ మినిస్టర్ గారు రాష్ట్ర అధ్యక్షులే ఇక్కడికి వచ్చి రిసీవ్ చేసుకుని ప్రెస్ మీట్ పెట్టిపోయింది కదా అంతకన్నా పెద్ద ఆపర్చునిటీ ఏమో సాక్షాత్ ఉన్న సీఎంలందరు సెంట్రల్ మినిస్టర్లు అందరు అమిత్ షా గారు మోడీ గారు అందరు ట్వీట్ చేశారు కదా ఇంకా నాకు ఇంతకన్నా పెద్ద అదృష్టం ఏముంటుందండి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక ఎమ్మెల్యే ఆఫ్టర్ ఆల్ బట్ ఇటు ఈ బికమ్ ఏ లెజెండరీ బికాస్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ ఇద్దరి వల్ల ఆ లెజెండరీ వచ్చింది అటు వాళ్ళిద్దరికీ ధన్యవాదాలు ఇంతమందిని నన్ను జ్ఞాపకం చేసే పరిస్థితులు ఉన్న ఓటర్లకు ధన్యవాదాలను ఇంతమంది నన్ను జ్ఞాపకం చేస్తున్నారంటే నా అదృష్టం ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఏం కావాలండి ఇంతమంది ఒక్కరు కాదు నా ఆల్ లెజెండరీస్ వీళ్ళు వాళ్ళనే కాదు అటువంటి అంటే లక్షలాది మంది కోట్లాది మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఇవాళ చేయడం వల్ల నలభై ఏడు వేలు ఉన్నటువంటి నా ఫాలోవర్స్ టూ డేస్లో అరవై ఐదు అరవై రెండు వేలకు చేరింది టూ డేసే అంతే అంటే నేను ఐదేళ్ళు కష్టపడితే నలభై ఐదుకు రావడానికి రామతి పొలపడ్డాం ఇవాళ నలభై ఐదు అరవై రెండు అయింది పద్దెనిమిది వేల మంది టూ డేస్లో అయింది అంటే టైం డిసైడ్ చేస్తుంది ఏనైనా మనం టైం కోసం వెయిట్ చేయాల్సిందే తప్ప ప్రయత్న లోపం మాత్రం ఉండకూడదు అంటున్నాను నేను ఆ ప్రయత్న లోపమే ఈ ప్రాబ్లం అయింది క్యాండిడేట్స్ని డిసైడ్ కాకపోవడం క్యాండిడేట్ కూడా నాకే టికెట్ వస్తుంది నేను అట్లా పనిచేస్తాను అనుకోకపోవడం మేజర్ ఇష్యూ ఇది ఎవరికన్నా అంటే వీడు గెలిచిండి కాబట్టి అట్లా అంటున్నాడు అంటారు నేను ఐదు సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నామ్మ నాకు ఎవరు కమిట్మెంట్ ఇవ్వలేదు బండి సంజయ్ గారు ఇవ్వలేదు అంతకుముందున్న లక్ష్మణ్ గారు ఇవ్వలేదు నాకు కిషన్ రెడ్డి గారు ఇవ్వలేదు కానీ నేను పనిచేశాను కదా ఫైనల్గా నైతే ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నారు కదా వాడు తప్ప వేరోడికి ఇస్తే అక్కడ ఇబ్బంది అనేది అని అయితే డిసైడ్ అయ్యి ఇచ్చిండ్రు అనుకోవచ్చు కదా లేదా నన్ను నమ్మి ఇచ్చిండ్రు అనుకోవచ్చు లేదా గెలుస్తాడని ఇచ్చిండ్రు అనుకోవచ్చు కానీ ఇవనైతే ఇచ్చిండ్రు కదా ఆ పని చేయాలా అంటున్నాను నేను ఇప్పుడు నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గంలో కనీసం నూరు నియోజకవర్గంలో ఇటువంటి పని చేయాలా మనము అనేది
సో బీజేపీ నెక్స్ట్ టార్గెట్ రాబోయే ఎంపీ ఎలక్షన్స్ అంటున్నారు కానీ బీజేపీ ఏదైతే ట్రిపుల్ తలాక్ చేస్తుందో అలాగే జమ్మూ కాశ్మీర్ త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్కి సంబంధించి ఆ రద్దు చేయడం ఇవన్నీ చేసినా కూడా ఎందుకు ఆ ముస్లిం మైనార్టీ వర్గాలకి దగ్గర కాలేకపోయింది బీజేపీ అమ్మొక నిర్ణయం మీ మీద నాకు సదాభిప్రాయం లేదు దురభిప్రాయం ఉంది అది మారాలి అని అంటే ఏళ్ళు పట్టచ్చు నెలలు పట్టచ్చు సంవత్సరాలు పట్టచ్చు అది మీరు ప్రయత్నం చేయొచ్చు నా అభిప్రాయాన్ని మార్చే పద్ధతిలో మీరు నిజంగానే మంచి వాళ్ళు కావచ్చు కానీ నా మైండ్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు నా ఆత్మ యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు మీ మీద అభిప్రాయం నాకు అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండొచ్చు మెల్లిగా 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 సడలి ఆ ప్రయత్నం మీద ప్రయత్నం ప్రయత్నం మీద ప్రయత్నం చేస్తూ అవమానం మీద అవమానం పడతా ఉంటే లాస్ట్కు నాకు కనికరం ఉంటే అయ్యో అమ్మాయి మంచిది తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను నేను ఎన్నడైతే గిల్టీగా ఫీల్ అవుతానో ఆ రోజు నేను టర్న్ అవుతాను తప్ప ఆ టర్నింగ్ కోసం నేను మీరు వెయిట్ చేయాల్సిందే తప్ప దాన్ని ఏం చేయలేం కదా వాళ్ళకు ఒక రకమైన భావన ఉంది బీజేపీ అనేది నేను అడిగినాను ఇక్కడ మైనార్టీస్ వేశారు మరి ఇవాళ నాకు వేశారు వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చినాయి కామారెడ్డి మైనార్టీస్ వాళ్ళకన్నా పదిహేడు వేల ఓట్లలో నాకు దగ్గర దగ్గర ఆరు వేల చిల్లర ఓట్లు పడ్డి మరి వీళ్ళు ఎట్లా వేశారండి వీళ్ళకి అడిగాము యూపీలో యోగి గారు ఎట్లా గెలిచారు ఈస్టర్న్ కన్ స్టేట్స్లో మైనార్టీలు ఉండగా అక్కడ ఎట్లా గెలిచింది బీజేపీ అర్థం చేసుకోండి అని కన్విన్స్ చేసాం రిజెక్ట్ చేశారు కన్విన్స్ చేసాం రిజెక్ట్ చేశారు ఇట్లా కంటిన్యూ చేస్తూ పోయాం వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అలా సపోర్ట్ చేస్తూ పోయాం కానీ రిలీజ్ అయిన ఫీలింగ్ ఎక్కడా కనపడనివ్వలేదు ఆటోమేటిక్లీ దే టర్న్ అర్థం చేసుకున్నారు వచ్చారు కానీ ఇంకా పదివేల మంది అర్థం చేసుకోలే అర్థం చేసుకుంటే చెయ్యాలా నేను కానీ పదివేల మంది అర్థం చేసుకోలేరు ఈ ఆరు వేలు అర్థం చేసుకున్నారు వేస్ట్ గాళ్ళు అని అంటే మళ్ళీ మొదటికి వస్తుంది సో బీజేపీ దే ఆర్ ట్రయింగ్ వాళ్ళని దగ్గర తీసుకోవడానికి దుబాయ్లో పోయింది కదా మోడీ గారు పోయింది కదా మస్జిద్లకు పోలేదా అక్కడ ఉన్న షేక్లతో నేను తిరగలేడా ఇక్కడ ఉన్న మైనార్టీల దగ్గరికి వెళ్ళలేడా ద మైనార్టీ మినిస్టర్లు లేరా అంటే ఇఫ్తార్ ఇస్తేనే మైనార్టీలకు దగ్గర ఉన్నట ఏడికి పోతే అక్కడ వేషం వేస్తేనే దగ్గర ఉన్నట లోపల ఆ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేసే పరిస్థితిలో ఉండాలనేది నా ఉద్దేశం సో బీజేపీలో ఇప్పుడున్న ఫలితాల మీద ఒక రియలైజేషన్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ అధ్యక్షుడిని మార్చాలనుకుంటోంది అధ్యక్షుడిని మారుస్తారు ఇవన్నీ కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయి నిజంగా అదే జరిగితే అధ్యక్షుడు రేస్లో ఈసారి వెంకటరమణ రెడ్డి గారి పేరు కూడా వినపడుతుంది కనిచూపు మేరలా కనిపించే దాని మీద మనం ఆశపడాలి ఆలోచించాలి అందరినీ ద్రాక్ష గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించదాం అఫ్కోర్స్ ఇంతకు ముందు అయితే ఆలోచించేవాళ్ళు కాదేమో కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు విజయం మీ ఖాతాలు వేసుకున్నారు కాబట్టి ఒక రికార్డు ఉంది కాబట్టి దానికి చెప్పి నా టాస్క్ అవినీతి రైత నియోజకవర్గం ఇట్ ఈస్ ఎ రోల్ మోడల్ ఫర్ ఆల్ కంట్రీ అంటే ఆల్ ఆల్ కాన్స్టెంట్స్ అని అనుకుంటున్నాను అది నాకు పెద్ద టాస్క్ అది లైఫ్ టాస్క్ అది ఐదేళ్లలో చేయగలనా అనే అపనమ్మకం కూడా ఉండకుండా చేయగలను అనుకొని సమయాన్ని ఇరవై నాలుగు గంటలు స్పెండ్ చేయాలని ఆలోచించి ఈ ఐదు సంవత్సరాలు ఎలా కష్టపడ్డానో అదే ఐదు సంవత్సరాలు ఒక్క గంట కూడా వేస్ట్ చేయకుండా ఎలా అయితే కష్టపడ్డానో అదే ఐదు సంవత్సరాలు ప్రజల కోసం కష్టపడాలా ప్రూవ్ చేయాలా అనుకుంటున్నాం ఇది కార్యకర్తల మనసులు గెలవాలా ప్రజల మనసు గెలవాలా అధికారుల మనసులు గెలవాలా ఎవరి మనసులు చలించకుండా చూడాలా డబ్బు ప్రాధాన్యతనే పొడగొట్టాలా వ్యక్తిత్వ ప్రాధాన్యతను పెంచాలా అప్పుడు కదా నేను సక్సెస్ అయ్యేది ఇంత పెద్ద టాస్క్ పెట్టుకొని నేను రాష్ట్రాన్ని గెలిపిస్తా దేశాన్ని గెలిపిస్తా అని అంటే అందరూ మోడీలు కాలేరు అందరూ అద్వానీలు కాలేరు అందరూ వాజ్పేయిలు కాలేరు అందరూ రాజీవ్ గాంధీ లాగా నలభై రెండు ఏళ్ళ వయసులో ముఖ్య ప్రధానమంత్రులు కాలేరు యాభై నాలుగు ఏళ్ళకు ఈ రేవంత్ గారు అయ్యారని చెప్పి నేను యాభై నాలుగు ఏళ్ళే నేను కావాలంటే మరి నేను అయ్యే సమయం వచ్చిన్నాడు అవుతుండొచ్చు కానీ ఆశపడడానికి కనీసం ఒక ఆలోచన నన్ను ఉండాలి అట్లాంటిది కానీ కనుచూపు మేరలో లేని ఆ దాని గురించి ఆలోచించే ఎంత అవసరము లేదు నేను అలాంటి వ్యక్తిని కూడా కాదు సో రాజకీయ నాయకుల గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పని లేదు ఇటీవల కాలంలో ఎక్కడ కూడా విలువలు లేవు సిద్ధాంతాలు లేవు ఈ రోజు ఒక పార్టీలో ఉంటే రేపు ఇంకో పార్టీలో ఉంటున్నారు అధికారమే పరమావధిగా పార్టీలు మారుకుంటూ వస్తున్నారు అనేది ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాము సో ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతోంది పార్టీలు మారతారు అనేది ఆ లిస్టులో ఎవరైతే అంటే అధికారంలో ఉన్నారో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పార్టీలు మారతారు బీఆర్ఎస్ నుంచి చాలామంది వస్తారు అనేది రకరకాలుగా చర్చ జరుగుతోంది అలా పార్టీలు మారే ఆలోచనలు ఏమైనా కేవీఆర్ గారు ఉన్నారా లేదమ్మా ఉంటే ఇది పెట్టుకునే వాడిని కాదు ఇది రిమూవ్ ఇది రిమూవ్ రిమూవ్ చేసే తనకి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ రావచ్చు కానీ ఇది రిమూవ్ అయినాడు నేను భౌతికంగా చనిపోయినట్టు లేక శారీరకంగా బతికున్నా నాకు అవసరం కూడా లేదమ్మా
రేపు ఒకవేళ ఆకర్శ్వాస రేపిడిస్తే కూడా నేను ఇంకా పది తరాలు జ్ఞాపకంగా ఉండాలని కోరుకునే వ్యక్తిని అంతేగాని ఇవాళ నేను ఉన్నన్ని రోజులు తింటా పంట ఏ పార్టీ అధికారం అంటే అనలేకపోతా నేను నోటి దురుస్తో మాట్లాడతా నేను డబ్బు బాగా సంపాదిస్తా అంటే నేను నాకు అవసరం కూడా లేదమ్మ ఇది మా నాన్నగారు కొన్నటువంటి భూమి ఎప్పుడో నేను పుట్టినప్పుడు కొన్నది దీంట్లో గార్డెన్ మాత్రం నేను చేసిన అదే ఇల్లు ఇదే ప్లేస్ ఈ గార్డెన్ నేను చేసినా కానీ ఇదంతా నాదే అని నేను చెప్పుకుంటే మూర్ఖత్వం అది కాబట్టి ఇది తినడానికే నాకు టైం లేదు ఇది అమ్ముకుంటే పది కోట్లు వస్తాయి ఇది తినడానికే సమయం లేదు నాకు అవసరం కూడా లేదు నాకు ఏది అవసరం లేదు నేను నా గోల్ ఎమ్మెల్యే మా నాన్నగారు యాభై నాలుగు సంవత్సరాలుగా మా ఇంట్లో ఆశపడుతున్నటువంటి సీట్ ఇది ఎమ్మెల్యే అని మా నాన్నగారు మూడు సార్లు చేశారు నేను రెండోసారి ఇది ఐదు సార్లు ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది సిక్స్టీ ఎయిట్ నుంచి ఈ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఇవి అలా సాధించిన ఇది అల్టిమేట్ ఎండ్ టాస్క్ ఇది దీన్ని తర్వాత ఇంకోటి కావాలనే ఆలోచన కూడా లేదు ఆ పరిస్థితి వస్తే నా అవసరం ఉంటే పార్టీ గెలవడానికి నేను పాల్టన్ అవుతాను తప్ప ప్రధానంగా నేనే కావాలనేది అయితే నాకు లేదు కానీ గెలుస్తుంది పార్టీ ఇది నాకు నమ్మకం ఉంది రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిదిలో వంద శాతం వస్తుంది దానికి కొన్ని లాజిక్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అది టైం వచ్చినప్పుడు చెప్తా వంద శాతం నాకు నమ్మకం ఉంది నేను ఛాలెంజ్ కూడా చేస్తున్న యోయో టీవీ ద్వారా మొన్న కూడా నేను ఛాలెంజ్ చేసిన ఇండియన్ టైమ్స్ నవ్లో నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిదిలో వంద శాతం బీజేపీ వస్తుంది ఎంత మంచి పాలన ఇవ్వండి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎంత మంచి పాలన ఇవ్వండి బెటర్ పాలన ప్రూవ్ చేసి గవర్నమెంట్లోకి వస్తామని చెప్తున్నాను రాజాసింగ్ గారు ఆరు నెలల్లోనే వస్తామని చెప్తున్నారు కదా నేను అది ఆయన అభిప్రాయం కానీ నేను ఒక లాజికల్గా క్యాల్కులేటెడ్గా సమయాన్ని బట్టి ఆరు నెలల్లో రావ వస్తాము అని అంటే అది ఆయన అభిప్రాయం దాని మీద నేను కౌంటర్ చేయలేను దాని మీద మాట్లాడలేను అది మనకు అవసరం కూడా లేదు ఆయన మూడోసారి ఎమ్మెల్యే ఆయన ఆలోచన ఏముందో నాకు ఐడియా లేదు కానీ నా ఆలోచన ఇంట్లో అన్నం వండిరు భోజనం ఉంది తినచ్చు అనుకున్నప్పుడు తినేవరకే నమ్మకం లేదు అటువంటిది బియ్యం తెచ్చుకోవాలా వండుకోవాలా వంట రెడీ కావాలా ఇస్తారులో పెట్టుకోవాలా తినాలా ఇంత దూరం ఉన్నదాన్ని ఇమ్మీడియట్ అవుతుంది అని నేనైతే అనుకోలేను కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిది మాత్రం గ్యారంటీ జూన్ వరకు పది ఎంపీ సీట్లు గ్యారంటీ నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ కరీంనగర్ మెదక్ వరంగల్లో రెండు మహబూబ్ నగర్ ఇవి చేవెల్ల జైరాబాద్ ఇవన్నీ సీట్లు వస్తాయమ్మ ఒక ఖమ్మం నల్గొండలో తప్ప మిగతా అంతటా పది సీట్లు ఖచ్చితంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది వస్తుంది కూడా రమణారెడ్డి గారు మీరు ఇప్పటివరకు అంటే రాజకీయాలకు అతీతంగా సేవా కార్యక్రమాలు ముందు నుంచే చేస్తూ వస్తున్నారు ఏదైతే రైతు సమస్యల మీద ఎక్కువగా పోరాడారో అంటే ప్రభుత్వం ఏదైతే మాస్టర్ ప్లాన్ అనిందో దానికి సంబంధించి ఎక్కడైతే రైతులు నష్టపోతున్నారో వాళ్ళ పక్షాన పోరాడారు జనాలకు ఏం కావాలో అవన్నీ కూడా మీరు దగ్గరుండి చూశారు అండి ముఖ్యంగా ప్రచారాలు మీరు చెప్పిన మెయిన్ పాయింట్ కూడా మీ సొంత మేనిఫెస్టో నేను గెలిచినా గెలవకపోయినా నూట కోట్ల రూపాయల సొంత నిధులతో అభివృద్ధి చేస్తాను అని చెప్తున్నారు సో అది మా ఏంటి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇంట్లో కుర్చీ ఉండలేడు ఆయన విజన్ అప్పుడు అర్థం కాల ఇంట్లో కుర్చీ డెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పద్దెనిమిది ఎకరాలు పిల్లలకు పనికి వస్తుంది నేనేం సంపాదించలేను కాబట్టి ఇది ఉంచితే పిల్లలకు పనికి వస్తుంది అని రాజకీయాలు మానేసినటువంటి వ్యక్తి అయినా ఓడిపోయి రెండు ఎకరాలు అమ్మారు పక్క ఆ బిల్డింగ్ నుంచి స్ట్రైట్ గా ఉన్న ప్లాట్స్ అన్ని అమ్మేసారు ఈ రోడ్ ఆ పక్కన ఉన్నది మొత్తం అమ్మేసాడు అక్కడ దాకా ఇండ్ల అయింది అది మొ అది ఆ రెండు ఎకరాలు అమ్మి మిగతా పదహారు ఎకరాలు కూడా అమ్ముకుంటేనేమో అని రాజకీయాలు మానేసినటువంటి వ్యక్తి అయినా జస్ట్ ఎనభై ఎనిమిది లక్షలకు అమ్మేసినటువంటి భూమి ఇవాళ ఇది ఒక్కటే పది కోట్లు అంటున్నాను అటువంటి వ్యక్తి ఆయన అంటే అంత క్యాల్కులేటెడ్గా ఆలోచించే వ్యక్తి రాజకీయాల నుంచి దూరం అయిపోయాడు నన్ను కూడా వద్దన్నాడు అటువంటి వ్యక్తి వదిలిపోయిన ఆస్తి ఆయన తినకుండా ఉంచినటువంటి ఆస్తి ఆయన కోరిక ప్రజలకే పెట్టాలనేది కదా నేను సంపాదించుకున్న రోజు కలిపి ప్రజలకే పెడదాం అనుకున్నాం మా అబ్బాయికి చెప్పిన నేను అటువంటి వ్యక్తి ఇచ్చినటువంటి ఆస్తికి నా ఆస్తి కలిపి జనం పెట్టడంలో ఇబ్బంది ఏం లేదు అన్యం మేసి పెడతానని డిసైడ్ అయినా మా అబ్బాయికి కూడా చెప్పిన ఒక కోటి రూపాయలు నీకు ఉంటాయి యాభై లక్షల రూపాయలు ఉంటాయి నువ్వేం చదువుకుంటావు ఆ చదువు చదువుకో అదే నీ ఆస్తి నువ్వు చదువుకున్న దాంతో నువ్వు సంపాదించుకో ఏది కూడా పర్మనెంట్ కాదు ఇది ఉండదన్నాము ఒప్పుకున్నారు ఆయన ఇంటర్మీడియట్ ఇప్పుడు అయిపోతున్నారు 
యాక్సెప్ట్ చేసిండు మిస్సెస్ యాక్సెప్ట్ చేసిండు ఇంట్లో అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసిండు అన్నదమ్ములందరూ చెప్పిన డిసిషన్ నీది నీ ప్రాపర్టీ నీ ఇష్టం అన్నారు నేను రెడీగా ఉన్నా తీసి నాకే ఐఎమ్ వెరీ వెరీ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా అది ఎప్పుడెప్పుడు చేస్తానా అని ఎదురు చూస్తున్నా కూడా అది తొందరగా కావాలా లీగల్ అప్లికేషన్స్ లేకుండా తొందర ఇంప్లిమెంట్ కావాలని చూస్తున్నాం ఫస్ట్ రైతు కళ్ళాలే మొదలు పెడదాం అనేది నా ఆలోచన ఎందుకంటే రోడ్ల మీద రైతు ఉండద్దు అనేది నేను అనుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత రైతు సేవ కేంద్రం వెంటనే హాస్పిటల్ ఆ తర్వాత స్కూల్ అన్నీ చేద్దాం అనేది ఒక ఆలోచన సో రమణారెడ్డి గారు కొద్దిసేపు ఈ పాలిటిక్స్ పక్కన పెడితే మీ పర్సనల్ విషయాలకు వస్తే మీ నాన్నగారు అయితే ఆల్రెడీ రాజకీయాల్లో ఉన్నారు ఆయన స్ఫూర్తితోనే మీరు రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి మిగిలిన మీ ఫ్యామిలీ విషయాలు ఐ మీన్ మీ వైఫ్ మీ పిల్లలు వీటి గురించి ఒకసారి చెప్పండి అంటే ఆమె అంటే మేనరికము మా మామయ్య మేన మా అమ్మ తమ్ముని బిడ్డ మేనరికము చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి పెరిగిన వాళ్ళము సో మెంటాలిటీ మొత్తం తెలుసు ఎట్లా ఉంటాడు అని ఎన్నడు ఒక రూపాయి అడగదు ఎన్నడు తులం బంగారం అడగదు నేను ఈ చీర కొంట నాకు డబ్బులు ఇవ్వమని ఇప్పటి వరకు అడగలే ఈ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో పెళ్ళయింది ఇప్పటి వరకు అడగలేదు లేటు పిల్లలు బాబు పదేళ్ళ తర్వాత పుట్టాడు నేను జిల్లా పరిషత్ మెంబర్గా అయిన తర్వాత పుట్టాడు నైంటీ సిక్స్లో పెళ్ళయింది టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఆయన పుట్టాడు సో ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ మేము నా ముగ్గురం అన్నదనం ఇద్దరు మా అక్క చెల్లెలు ఇద్దరు అన్నలు ఇద్దరు అక్కలు నేను లాస్ట్ వన్ మా అమ్మ హౌస్ వైఫ్ ఆమె ఎంతమంది వచ్చినా వేల మంది వస్తే అండి పెట్టేది నాన్నగారు సమితి ప్రెసిడెంట్ కాబట్టి ఓ పప్పు చారు బాగుని ఓ ఇంత అన్నం పక్కన అండి పెట్టేది ఎప్పుడు చాయ్లు పొయ్యి మీద గరం చేసుకుంటే ఇచ్చేది ఆమెకు కూడా ఏమీ తెలియదు దేవత నేను లిటరలీ దేవత ఎవరి మీద కూడా చిన్న కోడళ్ళ మీద కానీ ఎవరి మీద కూడా కాంట్రా వచ్చేది ఎప్పుడు నవ్వుతూ హ్యాపీగా ఉండేది ఎవరైనా కొంచెం అటీట్ అయినా కానీ ఆమెనే సంజయించేది కానీ ఆమె మాత్రం సెటైర్ లేచేది కాదు సో ఆమె కడుపున ఉట్టడం అదృష్టం నాన్నగారు ఇప్పటివరకు చెప్పిన ఆయన అట్లా ఒక అన్నయ్య బ్యాంక్ మేనేజర్ వదిన వాళ్ళు పిల్లలు అమెరికాలో ఉన్నారు రెండో అన్నయ్య వ్యాపారం చేస్తుంది వదిన వ్యాపారం చేస్తుంది వాళ్ళు జర్మన్లో ఒకరు యుఎస్లో ఒకరు ఉంటారు వాళ్ళు సెటిల్ అయిపోయి పెద్ద అక్క అందరికన్నా పెద్ద ఆమె అక్క బావ వాళ్ళు ఆయన రిటైర్ అయిపోయాడు లెక్చరర్ వాళ్ళు పిల్లలు సెటిల్ అయ్యారు ఒకరు అమెరికా ఉన్నారు ఒకరు ఇరు ఉన్నారు ఇక పోతే మా ఇంకో అక్క ఉంది ఆ అక్క నాతోనే ఉండిపోతు ఉండింది చిన్న పాపతో నాతోనే ఉండిపోయింది ఆ పాప పెళ్ళి అయిపోయింది అమెరికాలో ఉంది వెల్ సెటిల్డ్ ఇప్పుడు నా బ్యాక్ బోన్ కూడా అమ్మాయి లేరు లేరు ఎవరు ఎవరు కూడా రారు కూడా ఎందుకంటే అందరు టెన్షన్ అయిపోయింది మొన్నటితో వీడియో చేసే పనికి మెంటల్ టార్చర్ మనతో కాదని డిసైడ్ అయిపోయారు అందరు సో బాబు ఐఏఎం ప్రిపేర్ చేయాలా ఒక మంచి ఇంటర్ న్యూ ఎంటర్ప్రీనర్గా పరిచయం చేయాలా ఇండియాకు ఒక మంచి బిజినెస్ మ్యాన్ అందియాలనేది ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాను ఫెయిల్ కావచ్చు పాస్ కావచ్చు అది వాడి తెలివి ప్రెషరైజ్డ్ ఎడ్యుకేషన్ కాదు నీ ఇష్టం ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుందేమో ఒక కంపెనీకి సీఈఓ ఉన్నా ఒక మంచి ఉన్నా బాగుంటుంది అనేది చెప్పిన లేదు నువ్వే కంపెనీ పెట్టి వేల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినా బాగుంటుంది అని చెప్పాను సరే ఇంట్రెస్ట్తోనే తీసుకున్నాడు పోయిండు ఆయనే కాలేజ్ వెతుకున్నాడు ఆయనే గ్రూప్ వెతుకున్నాడు ఆయనే ఇవాళ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోసం యూఎస్కు ట్రై చేసుకుంటున్నాడు అంతా ఆయనే చేసుకుంటున్నాడు మనం ఎక్కడ లేదు డబ్బులు అరేంజ్ చేస్తున్నాం తప్ప ఎందులో కూడా నా పాత్ర లేదు అన్నీ అతనే చూసుకుంటున్నాడు ఈ వయసులో చూసుకోవడం చాలా హ్యాపీ ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లోనే అంత మెచ్యూరిటీగా ఉన్నాడు మా స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటాడు సరే నేను కూడా ఉన్నాను కాబట్టి దాని ఏం ప్రాబ్లం లేదు మంచి ఎప్పటికైనా మంచి నలుగురికి సాయం చేయాలా నలుగురితో మంచి అనిపించుకోవాలనేది చెప్తాం ఫేర్గా ఉండాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలా అర్థం ఎట్లా ఉంటుందో మన లైఫ్ కూడా అంతే ఉండాలని చెప్తాం తనకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ రాజకీయాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉందని లేదు అటువంటిది ఏం లేదు క్రౌడ్ని కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టాడు బయటకు కూడా రాడు ఇప్పుడు ఆయన ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు సో ఫ్యూచర్లో ఏమైంది నాకు కూడా తెలియదు సో ఇప్పుడైతే ఫ్యామిలీ అది దాంట్లో రమణారెడ్డి గారు లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ని ఇష్టపడతారు నేను అందరితో చాలా హ్యాపీగా డౌన్ టు ఎర్త్గా లేని వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా క్లోజ్గా ఎవరైనా కష్టం వచ్చిందంటే వాళ్ళకి సహాయపడాలనే ఆలోచన ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా అటు చేత్తుని పోవద్దు అనేది ఒక భావన అటువంటి జీవితాన్ని నువ్వు భగవంతుడు అని రోజు మొక్కుతాం ఎవరు వచ్చే కష్టం ఉందని చెప్పుకుంటే వారికి సాయం చేసి పంపాలి అటు చేతులతో పంపద్దు ఆ స్తోమత ఇవ్వు ఆరోగ్యంగా ఉంచు ప్రశాంతంగా ఉంచు అని మొక్కుతాం డే డైలీ దేవుని నేను డౌన్ టేర్తో ఉన్నా లేకున్నా ఎప్పుడు కూడా నాకు ఉంటే ఉన్నదని ఫీల్ కాను లేకపోతే
నేను ఈవెన్ ఎట్లా ఉంటామంటే రేపు మన దగ్గర ఏది ఉండదు ఏది లేనప్పుడు ఎట్లా ఉండాలనో ఆ మైండ్ సెట్లోనే ఉంటాం ఇవన్నీ టెంపరీ కాదు దీస్ ఆర్ ట్యాగ్ ల్యాండ్స్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ ఫైనాన్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు వస్తుంది పోతుంది లక్ష్మీదేవి కూడా పర్మనెంట్గా ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు ఉన్నది కదా అని విచ్చలు విడి చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ పది మందికి ఉపయోగపడాలనుకునే రకం ఇది సామాన్యంగా అందరికీ ఇట్లా ఉండదో ఉండదో తెలియదు బట్ నాకైతే ఎప్పుడు నెగిటివ్లోనే ఎక్కువ ఆలోచిస్తాను రేపోడిపోతే ఏం చేయాలి అనేది కూడా ఆలోచించుకున్నాను కానీ గెలుస్తాను నమ్మకంతో కొట్లాడు ఇప్పుడు కూడా డబ్బు ఉండదు మన దగ్గర కానీ రేపు డబ్బు లేకుంటే కూడా ఎట్లా అని అంటే ఇట్లా ఉంటుంది లైఫ్ అనేది మొదలే మైండ్ సెట్ అంటే నేను ఎప్పుడు మైండ్ సెట్తోనే ఉంటాను మనం ఎప్పుడు కూడా మన మైండ్ సెట్తో ఉన్నప్పుడు అందులో హ్యాపీనెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే అన్హ్యాపీ ఉంటుంది సో డౌన్ టు ఎర్త్ ఉన్నప్పుడు సమస్యనే లేదు పదివేల జీతంలో నేను హ్యాపీగా బతకగలుగుతా అని అనుకున్నప్పుడు బతకగలుగుతాం మనం ప్లానింగ్ అట్లా ఉంటుంది కానీ ఎల్లుండి ఏ లక్ష్యం వస్తాయి ఇవాళ అప్పు చేద్దాం యాభై వేలు అన్నప్పుడు టెన్షన్ ఉంటుంది కానీ లగ్జరీ వన్ అవర్ టూ అవర్స్ ఉంటుంది కానీ టెన్షన్ అయితే క్రియేట్ అవుతుంది నేను మామూలుగా అన్నం అన్నమే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పెడతాము వేరే ఏ ఫుడ్ ఫ్రూట్స్ కానీ వేరే చిరుతిండ్లు కానీ ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు మంచిగా అన్నం మూడు పూటల తినాలి హ్యాపీగా ఉండాలి అందరితో నవ్వుతూ ఉండాలని నేను అనుకుంటాను సో రమణారెడ్డి గారు రాజకీయాల్లోకి రాకపోతే ఏం చేసేవారు అదే అదే విద్యా సంస్థలు అదే రియల్ ఎస్టేట్ కంటిన్యూ అయ్యే వల్ల ఇంకేమైనా గోల్స్ ఉన్నాయా రియల్ ఎస్టేట్ కూడా మానేసామండి అది డిప్లొమాట్ నాలుగా ఉండాలి దానికి అంటే చెయ్యంది చేస్తున్నామని చూపెట్టడము అనవసరంగా హైప్ తెచ్చి రేట్లు ఎక్కువ చేయడము ఇవన్నీ చీటింగ్ అనేది నా ఉద్దేశం అందుకే విద్యా సంస్థలే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ కానీ మేము రియల్ ఎస్టేట్ మానేసాం ఎప్పుడు టూ థౌజండ్లోనే మానేసాం లేకుంటే బెంగళూరులో ఇవాళ టాప్ ర్యాంక్లో ఉంటే అది ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా దెన్ ఇప్పుడు విద్యా సంస్థల్లో చీటింగ్ ఉండదు నేను ఇన్ కార్పొరేటివ్ లెవెల్లో ఉండి ఏసీ క్యాంపస్లో రెసిడెన్షియల్ ఫీజు సెవెంటీ థౌజండ్ టెన్త్ క్లాస్ది మీద మీరు అర్థం చేసుకోండి ఆ స్కూల్ పోతే ఇంతకన్నా ఎక్కువ గ్రీనరీ ఉంటుంది ఆ స్కూల్లో ఏసీ కంప్లీట్ కార్పొరేట్ సెక్టర్లో ఉంటుంది మొత్తం కానీ సెవెంటీ థౌజండ్ ఫీజు అట్లున్నా నలభై లక్షలు వస్తాయి నెలకి ఇక హైదరాబాద్ చదువులకు ఎంత వస్తాయో మీరు లెక్కేసుకోండి సో ఇష్టమైన రాజకీయ నాయకులు ఎవరు మీకు ఇష్టమైన రాజకీయ నాకు ఇష్టమైన రాజకీయ నాయకులు అంటే మా నాన్నగారు ఫస్ట్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మోరీ గారు ఇన్స్పిరేషన్లో మాత్రం ఎన్టీ రామారావు గారు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అద్వానీ గారు అద్వానీ గారు మోడీ గారు సో రమణారెడ్డి గారు ఫైనల్గా చెప్పండి చాలా కష్టపడి ఇష్టపడిన రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు ఇవాళ సక్సెస్ అయ్యారు రేపు అసెంబ్లీలో మీ వాయిస్ నియోజకవర్గం తరఫున కామారెడ్డి నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున ఎలాంటి వాయిస్ వినిపించబోతున్నారు నేను ప్రజలకు మినిమం నీడ్ ఉన్నటువంటి రేషన్ పెన్షన్ హౌసింగ్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ రెన్యువల్ చేయాలనేది నా కాన్సెప్ట్ దాన్ని ఎలక్షన్ కోసం వాడుకోవద్దు అనేది నా ఆలోచన కాబట్టి ఒక ఆరు నెలల లోపల రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక మంత్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నటువంటి పెన్షన్స్ ఇవాళ ఫిఫ్టీ నైన్ ఉంది రేపు సిక్స్టీ వస్తుంది వాళ్ళకు చెందాలి అది కానీ ఐదేళ్ళు ఆపితే వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు చనిపోవచ్చు వాళ్ళ రైట్ని ఊడగొట్టుకున్నట్టు వాళ్ళు కాబట్టి మనం ఆ లాస్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు రాజకీయంగా కాబట్టి పెన్షన్ ఇవ్వాలి రేషన్ హౌసింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్ రెన్యువల్ చేయాలి ఏదో ఒక మంత్ దానికి పర్టికులర్ పెట్టాలో చెయ్యాలనేది నా ఆలోచన ఇది నేను కోరుకున్నాను ఇది ఒకవేళ ఆరు నెలల్లో ఆయన చేయకపోతే ఉద్యమం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది దాని గురించి మాత్రం కొట్లాడతాం ఇక రెండవది ఉద్యోగాల గురించి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది గ్రామీణ వ్యవస్థ నుంచి స్టార్ట్ కావాలనే ఒక ఆలోచన ఉన్న వ్యక్తి గ్రామంలో ఖచ్చితంగా గ్రామ పరిపాలనకు సంబంధించిన అధికారులు మొత్తం గ్రామంలో ఉండాలి కానీ గ్రామ అధికారులు అందరినీ తీసేసి దాన్ని మండల్ లెవెల్లోనో కలెక్టర్ లెవెల్లోనో పెట్టడం అనేది తప్పు కాబట్టి కంపల్సరీ గ్రామ పరి గ్రామంలో ఉన్న శాఖలలో అందరూ అధికారులు గ్రామానికి అవైలబుల్ ఉండాలనేది పంచాయతీ సెక్ పంచాయతీ సెక్రటరీలు కావచ్చు ఇన్ఛార్జీ వ్యవస్థలు కాకుండా ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనేది నా ఆలోచన పై స్థాయి అధికారుల కన్నా కింది స్థాయి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటారు ఆ కింది స్థాయి ఉద్యోగాలు తొందరగా ఫిల్ఫిల్ చేయాలా అనేది ఒక ఆలోచన మినిమం నీడ్ ఉన్నటువంటి ఈ పనులు అయితే చేయాలి ఏ ప్రజలు కూడా ఏ ఊరిలో కూడా నాకు ఒక ఫ్లైఓవర్ కావాలా నాకు ఎయిర్పోర్ట్ కావాలా నాకు ఒక కోటి రూపాయల ఫండ్ కావాలా అని ఎవరు అడగరు వాళ్ళకి కావాల్సింది లైటు నీరు మోరి రోడ్డు పెన్షను రేషను హౌసింగ్ పట్టా పాస్బుక్ అవసరం పడితే సొసైటీ లోన్స్ వాళ్ళ పంట
ఏ ఊర్లోకి పోయినా గొడవ చేసినా మీ టీవీ పట్టుకొని మీరు ఎవరిని అడిగినా లొల్లి పెట్టే అంశాలు నాలుగే ఉంటాయి రేషన్ ఉంటుంది పెన్షన్ ఉంటుంది హౌసింగ్ ఉంటుంది పాస్బుక్ ఉంటుంది ఇవి తప్ప వేరే అడగనే అడగరు ప్రజలు వాళ్ళను ఇబ్బంది పెట్టడం కరెక్ట్ కాదనేది నా సో ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెంకటరమణారెడ్డి గారు ఇంత బిజీ షెడ్యూల్లో మాకు టైం ఇచ్చారు అండ్ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు గెలిచినందుకు అట్లే మీరు ఏదైతే నియోజకవర్గ ప్రజలకు చేయాలనుకుంటున్నారో వాటిలో కూడా సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము ఆల్ ది బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది ఇవాళ టైమ్ టు టాక్ మరో గెస్ట్తో టైమ్ టు టాక్లో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి యూఎచ్ఏ